పెన్మత్స విష్ణు కుమార్ రాజు ఏపీ బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడు ముక్కు సూటి మనిషి ఏపీ బీజేపీలో జగన్ ప్రభుత్వాన్ని నిశితంగా విమర్శించే ఏకైక స్వరం జగన్ ఏలుబడిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్వనాశనమైపోయిందని రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జనం జగన్ను ఓడించి తీరుతారని నిర్భయంగా ప్రకటిస్తుంటారు అమరావతి ఏపీ రాజధానని విశాఖ వద్దంటే వద్దని అంటున్నారు ఏపీ విషయంలో బీజేపీ కూడా పొరపాట్లు సరిదిద్దుకుంటుందని నమ్మకంగానూ ఉన్నారు టీడీపీ బీజేపీ జనసేన తిరిగి ఏకమైతే తీరుగుండదని అంటున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణు కుమార్ రాజుతో ఓపెన్ హార్ట్ విత్ఆర్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే విష్ణు కుమార్ రాజు అండి ఎలా ఉన్నారు ఏదో బాగున్నా అని చెప్పకపోతే బాగోదు కాబట్టి బాగున్నా అని చెప్పాలి సార్ ఈ రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బాగున్నా బిజినెస్ పీపుల్ ఎవరైనా చెప్తారా సార్ ఊరికే నేమ్స్ ఎక్కి చెప్పకపోతే బాగోదు అప్పులు పుట్టవు అని చెప్పాలి కానీ లేకపోతే అసలు బిజినెస్ పీపుల్ అంతా సర్వనాశనం అయిపోయారు సార్ మిగతా వాళ్ళు బాగున్నారు పని మిగిలిన వాళ్ళు ఏదో లబ్ధిదారులు బాగున్నావు అని చెప్పకపోతే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ టైం కట్ అయిపోతుందని చెప్పి చెప్తున్నారు తప్ప సర్వనాశనం కదా సార్ మొత్తానికి భయంతో బతుకుతున్నారు మీరు అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ దాంట్లో డౌట్ లేదు ఎందుకు అట్లా ఇప్పుడు మీరు జనరల్గా ఏంటంటే మామూలుగా మిగతా వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం వాళ్ళు అంటే అపోజిషన్ పార్టీ భయం అంటే అర్థం ఉంది మీరు బీజేపీ బీజేపీ మేము భయంగా అని మేము అంటలేదు బీజేపీ ఉన్న వలనే ధైర్యంగా బయటకున్నాం నన్ను లోపల వేయలేదు ఇంకా కేసులు భయం లేదు సార్ ఎందుకంటే జనరల్గా కొంచెం బీజేపీ అంటే కొంచెం సిస్టమేటిక్గా ఉంటుంది పద్ధతిగా ఉంటారు అనేది భావన నిజంగా కూడా నేను ఒకసారి అమిత్ షా గారి కలవటం జరిగింది సార్ ఢిల్లీలో ఏంటంటే స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజేషన్ ఆ ఇష్యూలో మా కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ ముందు కలిసాము నేను చెప్పాను పెద్ద ఆయనకి సార్ ఇట్లాగా రాష్ట్రం అరాచకం అయిపోతుంది అంటే ఏమవుతుంది అన్నారు ఏం సార్ వాట్సాప్ పెట్టి మెసేజ్లు పెడితే కేసులు పెట్టేస్తున్నారు చాలా ఇబ్బంది ఉంది నీకేమన్నా అయిందా అన్నారు నాకేం అవలేదు సార్ నీకైతే నాకు చెప్పమన్నారు సో అట్లీస్ట్ మాకు ప్రొటెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఏదో బయట జరుగుతున్నాయన్నీ కూడా మనం అరాచకం జరుగుతాయి అంటే చూసినప్పుడు మాట్లాడటం మాట్లాడకపోతే ఈ రాష్ట్రంలో వాక్ స్వాతంత్రం అనేది కూడా లేకుండా పోతుంది సార్ మీ పార్టీలో మీరు ఒక్కళ్ళే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కొంచెం వాయిస్ రేజ్ చేయగలుగుతున్నారు మిగతా వాళ్ళంతా దాదాపుగా ఐదరు సైలెంట్గా ఉన్నారు మీ రాష్ట్ర నాయకత్వం వ్యవహార శైలితో లేదంటే సార్ నాకు మొదటి నుంచి అవుట్ స్పోకెన్ మీరు నేను అవుట్ స్పోకెన్ ఇష్యూ బేస్డ్గా మాట్లాడతాను సార్ ఇదొరు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు కలిసి ఉన్నప్పుడు కూడా నేను వ్యతిరేకించిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఒకడారు తిట్టారు కూడా అంటే వ్యక్తిగతం కాదు సార్ పాలసీ మీద నేను చెప్పే తిట్టడం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ తిట్లు కాదండి అట్లాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా వారికి సపోర్ట్ చేసిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి సార్ సో ఏంటంటే ఇష్యూ బేస్డే ఉంటుంది అట్లాగే మా పార్టీలో కూడా ఎప్పుడు సరిగ్గా బాగోపోతే బాగోలేదని చెప్పే ధైర్యం నాకు ఉంది సార్ నా వయసు సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ ఏది నాకు పోయేది ఏమో సార్ మొత్తం నాశనం చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత స్టేట్ని నాశనం చేశారు సో నా పాలసీ ఏంటంటే ఫస్ట్ దేశం సార్ తర్వాత స్టేట్ సార్ తర్వాత పార్టీ సార్ లాస్ట్ టైమ్ సెల్ఫ్ సార్ దిస్ ఈజ్ ద పాలసీ వాట్ ఐ ఫాలో మీ ఫిలాసఫీ అది నా ఫిలాసఫీ సార్ సో ఈ ఫిలాసఫీలో ఏది ఏమైపోయినా సరే నేను నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని మాత్రము తూచా తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాలనేది నా యొక్క ఉద్దేశం సార్ కానీ ఇప్పుడు రాజకీయాలకు అది ఎట్ట సూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయినాయి సార్ రాజకీయ ఎక్స్పెన్సివ్ రెండు ఎవడు నిజం చెబుతున్నాడో తెలియదు ఎందుకంటే పగల ప్రెస్ కనుక పెట్టి తిడతారు సాయంత్రానికి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి తూచి అంటారు ఏదో తృణోభానో తెచ్చుకుంటున్నారు అది నేను అనేది ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదండి విచిత్రం ఏంటంటే తెలంగాణలో కూడా ఉన్నది ఇద్దరు సార్ ఇక్కడ కూడా ఎవరినన్నా నమ్మి ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రులు అనకూడదు ఆ ప్రభు ఈ ప్రభు సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న లక్షణాలు అయితే లేవు ఇక్కడ సార్ రెండు రాష్ట్రాల్లో సో ఈ ప్రభువులకి గురించి ఏదైనా ఒక మాట మాట్లాడితే సాయం గంటలో వెళ్ళిపోతాయి అవును సార్ 
మీ దగ్గర అది ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా సార్ ఇక్కడ ఉంది మొత్తం కంప్లీట్గా రోజు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి రోజు కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటారు అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి సార్ వెళ్ళిపోతాయి సో నన్ను పెద్దగా నేను ఎలాగా ఏదో పద్ధతి ప్రకారం పోయి సిస్టమ్ నేను అవుట్ స్పోకెన్ అనేది అందరికీ తెలుసు నేను మారిన కూడా చాలా మీరు కటుగా కూడా మాట్లాడతారు అంటే వ్యక్తిగత ఉద్దేశం కాదు సార్ వ్యక్తిగా కాదు మీరేమన్నారు ఒక మొన్న ఈ మధ్య బట్టలు ఓటు తీసే రోజులు వస్తే ఇంక్లూడింగ్ ఇన్నర్ వేర్ అన్నారు మరి వచ్చే ఎలక్షన్స్ అవును సార్ మరి లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన దాడి చేయటం అనేది రాళ్ళ దాడి ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అందులో ఎవరు మీద అది కరెక్ట్ కాదు అది అది కరెక్టే కానీ ఒక మంత్రి చేయటము బట్టలు ఇప్పటము ఆ మంత్రి నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అది వేరే విషయము షర్ట్ ఇప్పటము అనేది అది ట్రెండింగ్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పైన లేక కింద ఏదో ఇప్పటం ఇప్పుడు కొత్త ట్రెండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అదే ట్రెండింగ్ అక్కడ అంటే వాళ్ళంతటి వాళ్ళ ఉద్దేశం కాదు సార్ అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మెప్పించాలి ఆయన ఆనందపరచాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వికార పనులు చేస్తే ఆయన మానసికంగా ఆనందిస్తుంటాడు అండ్ డెఫినెట్గా సార్ డెఫినెట్గా అండి ఎందుకంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈ సైకాలజీ నేను అప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని ఆయన్ని వ్యక్తిగతంగా ఏదన్నా కనుక విమర్శిస్తే మాత్రము చాలా ఫీల్ అయిపోతాను సార్ దాంతో నేను కూడా ఒకసారి కొంచెం నోరు జారి ఏదో మెంటల్ హాస్పిటల్లో లేకపోతే ఏదో మానసిక వ్యాధకి వేదన పొందుతున్నారు ఆయనకి చెప్పాను తర్వాత మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది నాకు ఆయన రూమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటన్నా నన్ను ఇలా పర్సనల్గా మాట్లాడేవు అని చెప్పారు మాట సో నేను కూడా ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ ఎందుకంటే ఐ షుడ్ నాట్ కామెంట్ ఉన్న పర్సనల్ బేసిస్ దెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ అన్నగారు మీకు ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తిగతంగా నేను విమర్శించను బట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ పాయింట్ అవుట్ ది ఇష్యూ బేస్డ్ మీ పాలసీస్ మీద నేను విమర్శిస్తానని చెప్పాను సో అప్పటి నుంచి మాకు ఇద్దరికీ అండర్స్టాండింగ్ ఒకటి ఉంది కొంచెం అంటే వ్యక్తిగతంగా ఆయన కూడా మీరు చేయరు అది అంటే అప్పుడు ఏదో కొంచెం నోరు జారిపోయి తెలంగాణతో పోలిస్తే తెలంగాణ బీజేపీ వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క అగ్గి బరాటలాగా కేసీఆర్కి సెగబెట్టిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి వచ్చేటప్పటికి పూర్తి భిన్నమైన వాతావరణం అస్సలు బీజేపీ ఉందా అంటే ఇప్పుడు మీ బోటాలు ఎప్పుడైనా ఒకసారి మాట్లాడతారు మామూలుగా ఇప్పుడు పార్టీ నాయకత్వ బాధ్యతలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక నెలకో ఎప్పుడో ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో లేస్తే మనిషిని కాదంటారు తర్వాత పడుకుంటారు దాంతో ఇదొక భాగం రెండో పక్క కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ పెద్దలందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డికి అండగా నిలబడటం వల్ల ఈ సమస్య వచ్చింది ఈ రాష్ట్రానికి అనేది ఇంకొక విస్తృత అభిప్రాయం ఏకీభవిస్తారా దాంతో అంటే కేంద్రం పెద్దలు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఫుల్ సపోర్ట్ అనేది నేను కరెక్ట్ కాదు అది వాళ్ళు కూడా రాజకీయ నాయకులే అవును వాళ్ళు వాతలు పెట్టుకుని ఈయనకి లేపన పోయిరు అవును సార్ వాళ్ళకు ఉపయోగపడినంత వరకు ఎవరైనా వాడతారు కానీ దురదృశ్యం ఏంటంటే ఆ భావన మాత్రం ప్రజల్లోకి బాగా వెళ్ళిపోయింది అది వెళ్ళిపోయిన వల్ల అని మేము అసలు కోలుకోలేనటువంటి దెబ్బ తగిలింది సార్ మొన్న ఏది మన ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్సీ గ్రాడ్యుయేట్ సెలక్షన్స్లో మా ఉత్తరాంధ్ర చూస్తే మాధవ్ 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 నాన్న అవును అవన్నీ చాలా అంటే బట్ మేము వర్క్ చేయడం మాత్రం చాలా సిన్సియర్గా చేశాం సార్ ముప్పై నాలుగు జ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించింది మాకు పదకొండు వేల రూపాయలు రావటం ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఒకటి అక్కడ ప్రజల మనోభావాలకి భిన్నంగా జరుగుతుంది అవును గ్రౌండ్లో కాదని మీరు అన్నా కానీ మిమ్మల్ని ఎవరు నమ్మట్లేదు రెండోది ఏంటంటే వైజాగ్ స్టీల్ దగ్గర నుంచి ఎన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అక్కడ వైజాగ్ రైల్వే జోన్ ఇట్లాంటివి సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు క్యాపిటల్ ఉంది అంటే దుష్ప్రచారం మా పైన ఎక్కువ ఉంది సార్ నేను అనేది ఏంటంటే అది దుష్ప్రచారమా వాస్తవాన్ని కానటువంటి కూడా ప్రచారం ఇప్పుడు అది ఎవరు చేయాలి అప్పుడు దానికి దానికి మనం ఏం చేస్తాము దానికి రెమెడీ చేయాలంటే దానికి తగ్గట్టుగా స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీస్ మార్చుకోవాలి ప్రజాప్రాయాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి చేయాలి సార్ గట్టిగా మరి అది అక్కడ జరగదు ఇక్కడ జరగదు అవట్లా పబ్లిసిటీ కూడా మనం చాలా 
పబ్లిసిటీ అని కాదు చిత్తశుద్ధి చిత్తశుద్ధి ఉంది కానీ సంహవ్ ఇట్ ఈస్ అనుకున్న రీతిలో రావటం లేదు అనేది ప్రజాభిప్రాయం బట్ మేము ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అవటం లేదు ప్రయత్నం చేయవలసిన వాళ్ళు పెద్దలు చేయాలి ఇప్పుడు ఏముంది సార్ ఇప్పుడు ఇష్యూస్ మీరు పబ్లిక్ సెంటిమెంట్ ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు పదకొండు వేల ఓట్లు మాకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఓట్లు వచ్చినాయి దాంట్లో సిక్స్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ సెకండ్ ప్రయారిటీ ఓటు తెలుగుదేశానికి వచ్చింది సో మేము మా వాళ్ళు ఎవడు చెప్పినా మా క్యాడర్ కానీ ఎవడు చెప్పినా ఫస్ట్ ఓటు మన బీజేపీ బీజేపీ సెకండ్ ఓటు టీడీపీ ఇది ఆటోమేటిక్గా అలాగా అయిపోయింది సార్ ఇది ఇక్కడి నుంచే కాదు ఉత్తరాంధ్ర నుంచి రాయలసీమ వరకు మొత్తం కూడా అన్ని జిల్లాల్లో ఉంది సో దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ది మూడ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ మూడ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఈజ్ ఈ వైసీపీని వ్యతిరేకించడము ఓకే పార్టీ కోర్గా ఎంతో కాలం నుంచి ఉన్నారు కమిటెడ్ పీపుల్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఓటు వేశారు సెకండ్ ఓటు టీడీపీ వేశారు సో మూడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాజ్ టోటలీ చేంజ్ సార్ సో అట్లాగే ఇప్పుడు మాకు ఎందుకు ఓటు వేయాలంటున్నారు ఇప్పుడు మేము స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది సార్ స్టీల్ ప్లాంట్ మీద ప్రైవేటైజేషన్ అనే మాటతోటి మమ్మల్ని మొత్తం ఎక్కడికో కింద దించేశారు సార్ అదే కనుక మా వాళ్ళు ఇది బలోపేతం చేయడానికి ప్రయత్నం అని అంటే దాని ఇష్యూ వేరేలాగా ఉండే సార్ బలోపేతం అది మాట ఇట్ హాస్ క్రియేటెడ్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం బట్ జెన్యున్గా కూడా ఇప్పుడు ఏదో వాళ్ళకి యాక్చువల్గా పాపం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ టన్స్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టన్స్ మిలియన్ కెపాసిటీ దాన్ని మించలేదు సార్ స్టీల్ ప్లాంట్స్లో మించలేదు వాళ్ళకేమో సొంత మైన్ మైన్స్ లేవు ఎందుకు ఎవరో ఎవరికి అర్థం కాదు ఎప్పటికప్పుడు మైన్స్ యాక్షన్ పెడతా ఉంటారు వేరే వాళ్ళకి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు అది జరిగిపోయిన హిస్టరీ అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా ఒరిజిన్ ఉన్నాయిగా మైన్స్ ఇప్పుడు ఏమో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాల్ ఫర్ చేశారు దాంట్లో ట్వంటీ టూ బిడ్స్ ఎన్నో వచ్చినట్టున్నాయి సార్ ఇన్క్లూడింగ్ మన కేపాల్ గారితోటి మన జేడీ లక్ష్మణ్ గారితోటి సో కొన్ని బ్యాలెన్స్ ఇరవై మందిలో వాళ్ళు జేఎస్డబ్ల్యూని జేఎస్పిఎల్ వాళ్ళిద్దరు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వేయలేదుగా వేయలేదు సార్ వాళ్ళు ఏదో వేస్తాం వేస్తామని చెప్పి ఊరించారు మరి ఎందుకు వేయలేదు వేస్తే కొంచెం బీఆర్ఎస్ ఏదైనా కొంచెం ఏదో సెంటిమెంట్ కింద ఆంధ్రలో ఏమైనా వస్తుందని ముందు ఊహించి ఉండొచ్చు తర్వాత బ్యాక్అట్ అయిపోయారు మరి విషయం ఉండాలి కదా సింగరేణి అంతకంటే దరిద్రంగా ఉంది ఏదో నేమ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడేంటంటే మీరేమో ఏదో ఒకటి ఏపోటు కాకపోతే అడుగుతుంటున్నారు అవును ఇక్కడ ఏంటంటే హైదరాబాద్ చూపించి బతికేస్తున్నాం మేము అవును అంటే తేడా ఏం లేదు పోనీ అడుక్కుతున్న అడుక్కున్న డబ్బులు కూడా మాకు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు సార్ స్టేట్లో దారుణం ఏంటంటే అసలు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఊరికి బటన్లు ఒక్కేస్తూ ఉంటారు అవి కొన్ని కొన్నిసారి ఉత్తుత్తి బటన్లు కూడా అవుతున్నాయి అది పని చేయట్లే బటన్ పని పని చేస్తున్న చేయపోయినా ప్రెస్లో మాత్రం బటన్ ఒక్కేసా మీకు డబ్బులు పడిపోతాయని చెప్తున్నారు డబ్బులు కావాలి కనుక ఫుల్ పేజ్ యాడేసుకుంటాడు ఇది వరస్ట్ అసలు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఒక రాష్ట్రము ఇంత దారుణంగా దిగజారిపోవటం అనేది ఓన్లీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే జరిగింది సార్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇప్పుడు అసలు ఎటువంటిది ఊహ కూడా మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా ఈ రకరకాల కారణాలు మొన్న సో ఫైనల్గా మన పొలిటికల్గా మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే సార్ మూడ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ మీకు మీకు ఎందుకు వేయాలి అనేది నా పాయింట్ మాకు ఎందుకు వేయాలంటే మేము ఏం అన్యాయం చేసినా సార్ స్టేట్కి ఏం చేయలేదని అయ్యో మీరు నేను సార్ నేను ఇప్పుడు సార్ మీరు ఇలాంటి విజ్ఞులు మీ ఇంటెలెక్చువల్స్ మీరు కూడా ఆ బాటలో వెళ్తే అసలు పబ్లిక్ సార్ మీరు మీరు స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి నేను పెద్ద ఎక్కువ పోని మీరు రైల్వే జోన్ సార్ రైల్వే జోన్ కి సార్ అది కూడా కాదు రైల్వే జోన్ మేము ఎంతో కష్టపడి కష్టపడ్డం అంటే మేము నేను హరిబాబు గారు ఆయన ఎంపీగా ఉన్నారు నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాం ఎలక్షన్ ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు మేము రైల్వే జోన్ తీసుకొస్తాము అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్ పెట్టామండి అవును పెట్టాక ఈ రైల్వే జోన్ రావటం లేదు అనే బాధతోటి నేను ఆల్మోస్ట్ ఐ టోల్డ్ మై పార్టీ దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇది మేము ప్రామిస్ చేసాము పబ్లిక్లో అని కొంచెం ఇంకా మాట్లాడవలసిన రాజకీయంగా మాట్లాడవలసినవి కూడా ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడటం జరిగింది నా వంతు అది ఇప్పుడు చెప్తే బాగోదు సో అప్పుడు వెంకయ్య నాయుడు గారు నెల్లూరు పిలిచారు సార్ నన్ను నెల్లూరు పిలిచి రిప్రజెంటేషన్ అంటే పీయూష్ గోయల్కి ఇవ్వటం జరిగింది సార్ ఇచ్చాక 
దెన్ నాయుడు గారు కూడా చెప్పవలసిన రీతిలో వారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది సార్ వెంకయ్య నాయుడు గారి మూలాన ఈ రాష్ట్రానికి చాలా మేలు జరిగిందని చెప్పడానికి ఏదో తాపత్రయ పడ్డాడు చేయగలిగినంత చేశాడు చేశారు సార్ చేశారు సార్ అట్లాగే అప్పుడు రైల్వే జోన్ మొత్తం మీద మనకు లెటర్ వచ్చింది రైల్వే జోన్ ఇస్తున్నా ఉన్నారు అప్పుడు పీయూష్ గోయల్ గారు కూడా అబ్బా అబ్బా మమ్మల్ని మామూలుగా అనలా మీరంతా సెంటిమెంట్స్ మీరు అది ఇది అని చెప్పారు సార్ ఏదేమైనా సెంటిమెంటల్ ఫుల్స్ ఏదేమైనా రైల్వే జోన్ ఇచ్చారు సంతోషం ఇచ్చిన తర్వాత మీ కొన్ని ఛానల్స్లో ఊరికే ఏదో ఇచ్చారు మొండేమి ఇచ్చారు తీసేసారు ఒక ఆఫీస్ ఇచ్చారు అసలు అది చాలా అన్యాయం సార్ ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా రిజల్ట్ రాకపోయినా కనపడకపోయినా అది ఇచ్చిన దాని తాలూకా వాల్యూని ఆ ఉత్సాహాన్ని ఈ పబ్లిసిటీ తోటి చాలా బాధ అనిపించింది సార్ అది పోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయింది సార్ ఉంది కదా సార్ ఏముంది అరే బలెట్ ఎవరు సార్ ఇప్పుడు బడ్జెట్లో వన్ ఫార్టీ క్రోడ్స్ శాంక్షన్ చేశారు రైల్వే స్థలాలను ఐడెంటిఫై చేశారు డిక్లేర్ చేశారు వన్ ఫార్టీ క్రోడ్స్ మనకి విచిత్రం ఏంటంటే బడ్జెట్లో అలాట్మెంట్లు ఉంటాయి అవును సార్ స్పెండింగ్ ఉండదు అది కేంద్రమైనా రాష్ట్రమైనా నేను ఎవరిని ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఒకళ్ళ కను వ్యతిరేకమని కాదు తెలంగాణ అంతే ఇంతంత పొడుగు ఫిగర్స్ ఫిగర్స్ చేస్తారు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు కీ రన్నింగ్ వచ్చినప్పటికి ఏ దాంట్లో ఖర్చు ఉండదు అంటే అది పాత జరిగి ఉండొచ్చు సార్ ఇప్పుడు మాత్రం రైల్వే జోన్ ఓకే ల్యాండ్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తారు మినిస్టర్ గారు కూడా చూసారు నూట నలభై కోట్లతో ఒక పెద్ద ఆఫీస్ కట్టి స్టాఫ్ అది ఉన్నా కానీ కొంత ఎంతో కొంత మెరుగు డెఫినెట్గా సార్ నేను దానికి ఐ విల్ హ్యావ్ ఏ ఫుల్ ప్రెడ్జెట్ ఇది అట్లాగే ఇప్పుడు డివిజన్ లేదు అని చెప్పి అది ఒక పెద్ద ఇష్యూ రైజ్ చేశారు ఇప్పుడు ఆ డివిజన్ లేని మూలాన అది టెక్నికల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ సో అందుకు వీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఏడిఆర్ఎం ర్యాంక్ ఆఫీసర్ని ఇక్కడ మళ్ళీ వైజాగ్లో పెట్టడం వలన ఈ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎవరికి ఏ విధమైన ఇబ్బంది అన్నీ బాగుంటుంది సార్ సో మేము అన్నీ చేస్తున్నాం కానీ చెప్పుకోలే సమస్య అంతా రిక్రూట్మెంట్ కదా వరుస పోవాలి అక్కడ వాళ్ళకి ప్రివిలేజ్ ఉంటుంది మన వాళ్ళకి ఉండదు ఇప్పుడు అది లేదు సార్ అది ఇప్పుడు అంతా అది కాక ఇప్పుడు అంత రైల్వేనే ప్రైవేటైజ్ చేసేస్తుంటే ఇంకా ఇంకెక్కడ ఉంది కానీ గతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వ్యవహారం అంతా గతమే అయితే ఉద్యోగాలు బోల్డ్గా సార్ ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు డెబ్బై ఐదు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఏ ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు ప్రైవేట్ ఏదో సార్ ప్రతి నెల ప్రతి నెల ఒక ప్రోగ్రాం పెడుతున్నారు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఢిల్లీ దగ్గర వదిలేద్దాం హైదరాబాద్ ఉంది హైదరాబాద్కి అసలు ముఖ్యమంత్రి కూడా అక్కడ అవును దాని మానాన్ని అది అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటుంది హైదరాబాద్ వస్తే మాకు నిజంగా సార్ మీరు ఏమనుకోవచ్చు వస్తుంది కదా నాకు చాలా అంటే ఒక పక్కన అరే మన తెలుగు రాష్ట్రము ఒక విడిపోయిన తెలుగు రాష్ట్రం ఇంత బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది ఒక పక్కన ఏదో సంతోషం ఉన్నా రెండో పక్కన మాత్రం మండిపోతాను సార్ ఎందుకంటే మన ఆంధ్ర అసలు అవమాన భారం అద్భుతంగా డెవలప్మెంట్ అది ఊర్ ఇస్ ద రీజన్ దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ ఆంధ్ర ఆంధ్రాని సర్వ నాశనం చేసేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పడంలో మాత్రం ఏమాత్రం లేదు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు నేను పాయింట్కి వస్తా చెప్పండి సార్ ఇంత నాశనం జరుగుతూ ఉంటే మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మీ పార్టీ కూడా వదిలేసేయండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమి చేస్తోంది అనేది ఇక్కడ ఆంధ్ర ప్రజలు అడుగుతున్న ప్రశ్న అడ్డగోలు అప్పులు లెక్కలు ఉండవు పక్కలు ఉండవు ఏది ఉండవు ఏది లేదు కార్పొరేషన్స్ కంపెనీలు ఫ్యూచర్ రెవెన్యూని కూడా మార్గేజ్ చేసేసి ఫ్యూచర్ రెవెన్యూ చేసేసి ఇష్టారాజ్యంగా అప్పులు చేసేసినప్పుడు ఆయన ఏమైంది ఆయన ఆయన పులి వందల ఆస్తులు అమ్మి కట్టడు కదా ఒక రూపాయి ఇంత భారాన్ని ఈ ప్రజల మీద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ మీద మోపుతుంటే ఆర్థిక ఆర్థికంగా కొంగదీసి ఇప్పుడు నిన్న మేడే జీతాలు ఇవ్వాలి కదండి న్యాయంగా అయితే అరే మనం ఒకప్పుడు సరే దాని ప్రాధాన్యత తగ్గుతుంది అనుకోండి మేడే అంటే పండగలాగా ఉండేది అవును అంతే కదా సార్ ఇప్పుడు సరే అది అది వెలిసిపోయిన తర్వాత ఇవ్వరు జీతాలు జీతాలు ఏం ముప్పై తారీఖు లోపు ఇస్తే గొప్పగా ఉంది అవును ఇంత జరుగుతుంటే ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సపోజ్ నిజంగా ఆ ప్లేస్లో మీరున్నా నేను చెప్తున్నా పిలిచి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అసలు ఆ రాష్ట్రాన్ని ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ది నేషన్ అండి అంటే మనం గాంధీ గారి నేషన్ కాదు ఆ సీట్లు ఎవరుంటే వాళ్ళు ఈ సీట్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫాదర్ అవును సార్ అన్ని రాష్ట్రాలు ఆయనకి ఈ సమానమే అవును సార్ ఏది దెబ్బతిన్నా సహించకూడదు దారిలో పెట్టాలి 
ఇప్పుడు మొదట్లో ఆ బండి ఇంత తారుమారు లెక్కలు జిమిక్లు చేస్తారనేది ఎవడు ఊహించాడు సార్ ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ ఇంత ఇంత దారుణం పరిస్థితి అబద్ధాలు దూరమైన మాటలు మా మా భాషలో మాట్లాడాలంటే సో ఆ చేతలు కూడా ఆ విధంగా చేస్తారనేది ఎవడు ఊహించడు సార్ ఊహించిన వలన అది ఏదో కొంత ఎక్స్ట్రా ఫండ్స్ వెళ్ళిపోవటం అనేది జరిగింది అనేది ప్రజల్లో ఉన్న అభిప్రాయం మేము కూడా నిర్మలా సీతారామన్ గారు మేడం గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగేది ప్రతిసారి కూడా చెప్తున్నాం వచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ కూడా చెప్తున్నాము ఇన్ రైటింగ్ కూడా లెటర్స్ రాయటం జరిగింది అసలు నేనైతే ఇంకో స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళాను సార్ ఈ రెండు వేల రూపాయల నోట్లు నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్స్ రద్దు చేయండి ముందు చేస్తే కనీసం జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఉన్న వేలాది కోట్ల రూపాయలు పనికి రాకుండా పోతాయని మీరు ఎంతో చాలా అమాయకంగా ఉన్నారండి అంటే మరి అవి అక్కడే ఉండవండి అవి అన్నీ ఉన్నాయి సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర లేకపోవడం ఏంటి సార్ ఎలక్షన్స్ అక్కడే ఉండవు అంటున్నా అక్కడ అంటే అవన్నీ ఎలక్షన్స్ లో వాడతారు కదా మన పైన అవి కొంత వాడతారు కొంత ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ నంబర్ వన్ ఆ ఇష్యూ నంబర్ టూకి వచ్చేటప్పటికి ఇంత జరుగుతున్నా కానీ ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో అమరావతి విషయం పట్టించుకోరు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందరిది అసలు అంటే క్యాపిటల్ ఇందాక మీరు అన్నారా హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడల్లా దుఃఖం వేస్తుందని చెప్పి ఎందుకు మీకు రాజధాని లేదు అని ఇక్కడ ప్రతివాడు ఎగతాలు చేస్తున్నాడా దాంట్లో తొమ్మిదేళ్ళు అయిన తర్వాత రాష్ట్రం విడిపోయి తెలంగాణనేమో డెఫినెట్గా అభివృద్ధి వైపు వెళ్తుంది మహానగరం ఇక దానికి అద్దు అదుపు లేని విస్తరణ అవును సార్ మీ దగ్గర ఆఖరికి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏంటంటే బ్యాక్ టు స్క్వేర్ రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఎలా ఉంది అంతే అలా ఉన్నారు అలా ఉన్నారు అంతే అప్పుడు దాని నుంచి అప్పులు సార్ అప్పుడే బెటర్ సార్ ఎందుకంటే అమరావతికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇప్పుడు ఏమో అసలు బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో కిటికీలు బిగించలేదు ఏమి లేదు పాపం ఎక్కడ చూసినా వదిలేసిన రోడ్లు తవ్వారు కదా ఇంకా ఏసిన రోడ్లే తవ్వేస్తే ఇట్స్ డిస్ట్రక్టివ్ గవర్నమెంట్ అండి ఇక మూడోది కేసులు పన్నెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది అవి కథలవు అవన్నీ వదిలేద్దాం జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కేసులు అవినాష్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి గురించి వద్దాం వివేకానంద రెడ్డి మర్డర్ ఓకే ఇదే సిబిఐ ఇదే తెలంగాణ హైకోర్టుకి రెండు పర్యాయాలు అఫిడ్ పెట్టించిందండి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మేము వాట్స్ చేసుకుంటాం అని ఇచ్చేసారు కదా అవును సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చింది హైకోర్టు ఇచ్చింది మరి చేరే ఐదు రోజులు ఇది ఐ డోంట్ నో రోజు చూస్తాం ఏమైనా చేసారా లేదా ఏంటిది ఎందుకంటే పబ్లిక్లో again it is going in a wrong message wrong kadu a blame malli bjp ki bjp ki pade paristhiti dani blame anro they have to face it ante vastan sir adi adi dani prabhavamu dani repercussions telangana lo kuda untayi adi vaalla teliyitla roju idgo tension puli bandallo tension antaru adu antaru idu antaru em em undi malli sayantram ayyadapudiki ayana gadapu gadapu ku velle karyakrama var chestunnaru a sticker lantinche karyakrama adu oka force andi abbe abbe asla idi ఇప్పుడు ఈ ఈ పరిస్థితుల్లో మరి బీజేపీ నిందించక ఎవరు నిందిస్తారు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు కర్ణుడు వ్యక్తిగతంగా మంచివాడు సార్ కానీ కర్ణుడు చాలా దృష్టితో చేరినప్పుడు ఇప్పుడు అదే కదా చెప్పింది మా పైన బ్లేమ్లు మాత్రము పడటం అనేది వాస్తవం కానీ మాకు ఏమి సంబంధం లేదు నిజంగా కూడా సిబిఐ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ చాలా గొప్పవాడు ఉత్తముడు అర్జునుడి కంటే మహా పరాక్రమశాలి అతన్ని ఓడించడం సాధ్యం కాదు కానీ పలానా వాళ్ళతో చేత చేతులు కలిపి అతనికి అండగా నిలవటం వల్ల ఆ పాపం తగ్గి చుట్టుకుంది కానీ ఇక్కడ రాష్ట్ర బీజేపీ వాళ్ళతో జాయిన్ అవ్వలేదు కదా సార్ మీరు అవ్వాలా మీలో కొంతమంది అయ్యారు రెండు గ్రూపులు వచ్చేది కదా ఇప్పుడు ఆ బీజేపీలో కూడా ఇప్పుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు లాంటి వాళ్ళు బీజేపీకి రాజీనామా చేసినప్పుడు క్లియర్గా చెప్పారు కొంతమంది మా వాళ్ళు జగన్ ఓ బ్యాచ్గా అయిపోయారు పబ్లిక్ అంటున్నారు మేము అంటా పబ్లిక్ అంటే పబ్లిక్ అంటున్నారు ఆ నలుగురు ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ నలుగురు అంటే జనరల్ మా దాంట్లో పెద్ద గ్రూప్ ఇజమ్ ఏం లేదు సార్ అని పెద్ద ఏదో ఉన్నట్టు అక్కడ కాదండి ఇప్పుడు గ్రూప్ ఎప్పుడు వస్తుంది అధికారంలోకి వచ్చేసాం వచ్చేసాం అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మిమ్మల్ని కింద లాగి నేను ఆ సీట్లోకి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నా శక్తి ఇస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఎవరు పోటీ చేసినా డిపాజిట్ వచ్చే పరిస్థితి అయితే లేదు సొంతంగా చేస్తే అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితి మాకు 
సార్ ఒకటి ఇదివరకు పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అని చెప్పి చాలాసార్లు మాట్లాడుతున్నారు అవును బీజేపీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చిందని సో అది కరెక్ట్ కాదు సార్ అప్పుడు ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితి ప్రకారం నేను నేను కంటెస్ట్ చేస్తే నాకు పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల తొంభై ఓట్లు వచ్చినాయి సార్ ఐ గాట్ సంథింగ్ లైక్ అబౌట్ టెన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్సెంట్ వచ్చినాయి నాకు అఫ్కోర్స్ ఐ గాట్ ఐ గాట్ ది హయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఇన్ ది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎమ్మెల్యేస్ కంట బీజేపీ క్యాండిడేట్స్ బట్ యాక్చువల్గా అయితే మాకు ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది సార్ అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన పనులతో బీజేపీ వాళ్ళు కూడా బీజేపీకి ఓటు వేయకుండా వైసీపీకి పడిన మాట వాస్తవం సార్ బీజేపీ ఎలా అది ఇది ఇది అంతటికి మూల కారణం ఏంటి సార్ అసలు బీజేపీని దూరం చేసుకోవటం కదా ఇప్పుడు చంద్రబాబు తప్పు చేశాడండి మీరు మీరు చెప్పేది కూడా అదే కరెక్ట్ జనం కూడా అది అంటున్నారు ఇప్పుడు ఆయన కూడా రిపెంట్ అయిపోయాడు అయిపోయింది అది ఇప్పుడు గతంలోకి వెళ్తే వర్తమానము భవిష్యత్తులోకి ఎప్పుడు వస్తారు అక్కడే బతుకుతారా అవును అక్కడే బతకడం కరెక్టా కాదు అందుకే కదా ఇప్పుడు అందుకే అది ఒక అనుభవం అది ఒక పాఠం ఎవరికైనా సరే అవును సార్ అదొక పాఠం ఇప్పుడు రాబో పరిస్థితుల్లో రాబో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పి మేము ఊహిస్తున్నాం నేనెవరో మంత్రిని అడిగాను ఏందా మీరు ఏదో తొందరగా ఎర్లీ ఎలక్షన్ ఎర్లీ ఎలక్షన్స్ ఆ మంత్రి గారు ఏమన్నారంటే ఏమిటన్నా నువ్వు మావాడిని అంత అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నావు అన్నారు అండర్ ఎస్టిమేట్ ఏంటి ఎర్లీ ఎలక్షన్స్ వస్తే మీకున్న బ్యాడ్ నేమ్ ఇంకా ఎక్కువ కొంచెం కొంచెం తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంది కదా అంటే అంటే ఇంకా పెరిగే బదులు తగ్గుతుంది కదా అంటే అది ఏమన్నా అంటే మావాడికి రెండు వందల రెండు వేల కోట్లు వస్తాయి నెలకి నెలకి రెండు వేల రెండు వేల కోట్లు అన్నారు మంత్రి మంత్లీ ఇది నెంబర్ టూ డబ్బులు అదే నెంబర్ టూ నాకు అదే రెండు వేలు కోట్ల అవును సార్ అవు ఎందుకంటే ఎందుకు ఎందుకు రాదు సార్ మీకు కాంట్రాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయి ఇక్కడ బిల్డర్స్ బిల్డర్స్ వాళ్ళు మీకు పేమెంట్ రా మీకు డబ్బు లేకపోతే పేమెంట్ రాదు సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వెళ్తుందో లేదో మనకు తెలియదు మనం లేని నిందలు వేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు మొత్తానికి డబ్బు వారు పేరు చెప్పి కొట్టేస్తున్నారు సార్ వారు పేరు చెప్పి అలాగే లిక్కర్ మరి లిక్కర్ పరిస్థితి ఏంటి సార్ నేను ఆర్టీఏలో సంవత్సరం పోరాడితే ఓ లాయర్ని పెట్టి వేయిస్తే అప్పుడు ఆర్టీఏలో వాళ్ళు ఎంత కొంటున్నారు ఎంత కమ్ముతున్నారు అనేది వచ్చింది సార్ అసలు నాకు క్యూరియాసిటీ అండి ఆ రేటు చాలా తేడా ఉంటుంది పది రూపాయలు ఉంటుంది వీళ్ళ మీద రెండు వందల రూపాయలు కడతారు అప్రాక్స్ నాకు క్యూరియాసిటీ రెండు వేల కోట్లు అది డబ్బుగా చూస్తే ఈ స్టూడియో సరిపోతుందో లేదు అంటే ఇదంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి ఉంది కదా సార్ ఎక్కడికక్కడ పార్క్ అయిపోయి ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు బోన్లోకి ఎక్కుతారు ఇంత మనీ సెకండ్ ట్రాన్సాక్ట్ అవుతా ఉంటే ఎందుకు కళ్ళు మూసుకుంటున్నారు కేంద్రమే కదా హైదరాబాద్ అన్ని చోట్ల డిజిటల్ ఎకానమీ లేకపోతే కాదు 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 ఇక్కడ ఊపిరి రాడకుండా రైడ్లు జరుగుతున్నాయి తెలంగాణలో హైదరాబాద్ కేసీఆర్ని పట్టుకోవటం కోసం ఆ ప్రాసెస్లో కంపెనీలు సంకనాగిపోతున్నాయి అది వేరే విషయం మీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకే తెలుసు మీకు తెలుసు మంత్రే చెప్పాడు సో ఇది పని రెండు వేలు కాదు అనుకోండి ఇంకొంచెం తక్కువ వేసుకుందాం లేదండి చెప్పింది అయితే అది అంతేనా లెక్కలు కూడా చెప్పాడా లెక్కలు అడగలే ఎందుకు కళ్ళు తిరిగి పడిపోవటం కప్ప మనకి బాధ వస్తుంది మనం సో నెలకి రెండు వేలు వస్తాయి కనుక వదులుకోవటం ఆయన సిద్ధపడ్డ ఆరు నెలల ముందు వెళ్తే పన్నెండు వేల కోట్లు ఏమైనా తేడా వచ్చి గవర్నమెంట్ పోతే ఈ మంత్రి కూడా కరెక్ట్గా తెలిసి ఉండకపోవచ్చులేండి బట్ ఇవన్నీ ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు లిక్కరు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నారు ఎంత క్వాంటిటీ వస్తుంది ఎన్ని లక్షల బాటిల్స్ వస్తున్నాయి అసలు ఈ లెక్కడు ఒక ఏముంది అంత క్యాష్ మొత్తం క్యాష్ అంతా అటే పోనీ అదోటి ఆ దోపిడి వ్యవహారం పక్కన పెట్టండి ఈ ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆటలాడుకుంటున్నారు సార్ చాలా దారుణమైన చీపు లిక్కర్ టూ మచ్ అది అయినా అది ఎంత దారుణం సార్ పన్నెండు రూపాయలకి వీళ్ళు కొంటాం ఏంటి దీన్ని ఏదో నూట ఎనభై రూపాయలు ఇది వరకు రెండు వందల ముప్పై రూపాయలకు అమ్మేవారు దాన్ని తగ్గించినట్టున్నారు సార్ ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ రూపీస్కి ఎంతో ఇన్ని టైమ్స్ పెంచి వాళ్ళతో అసలు మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రము ఇప్పుడు కేవలం లిక్కర్ దీని మీదే నడుస్తుంది అనేది వెరీ ఇంకేం పెరిగింది ఇంకెక్కడ 
ఇంకా శాండ్ అన్నీ కూడా శాండ్ మాఫియా ఇప్పుడు మైన్స్ గ్రావెలు అన్ని మైన్స్ ఓకే కానీ శాండ్ సంగతి మీకు ట్రాజడీ తెలుసా ఆల్డే సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు అవును పాప పోటీ పడి తీసుకున్న వాళ్ళు ఎందుకంటే అక్కడ డిమాండ్ లేదంట వాళ్ళు ఏదో ఊహించుకున్నారు బయట బయట కమ్మేస్తున్నారు సార్ అది అంత ఎట్ట చేయగలరు ఏదో బార్డర్ జిల్లాలు చేయగలరు కానీ లేకపోతే వెస్ట్ గోదావరి తీసుకున్న అతను సూసైడ్ చేసుకున్నాడు మరి ఎందుకు చేసుకున్నాడు అట్లాగే కృష్ణా జిల్లా అతను చేతులు ఎత్తేసాడు అలాగనుకుంటే సార్ కాంట్రాక్ట్లు ఇప్పుడు సూసైడ్ చేసుకోవాలి అదే నేను చెప్పేది మరి వాళ్ళు వాళ్ళు చాలామంది సొక్కలిపోయారుగా అంటే డబ్బులు మాకే ఉండదు అంటే హోప్తో బతుకుతున్నారు సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు కూడా అదే బాప తంటు కదా మీకు కూడా బాగా పెండింగ్ పెట్టాడు కదా నాకు కూడా చాలా రావాలి సార్ డబ్బు అందరితో పాటు నేను నేనే ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎగ్జామ్షన్ పెద్ద కంపెనీ కూడా కాదు కదా చాలా చిన్న సంవత్సర పక్షంగా అనుకోండి అదే ఎక్కడ చేతి చేయి చాచకుండా ఎప్పుడు ట్రెడిషనల్గానే మేము పోయేవాళ్ళం సార్ అంతా బట్ ఇక్కడ ఏమో ఇరికిపోయాం అంటే ఇరికిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే సార్ నేను ఈ జన్మలో పెద్దగా పాపాలు ఏం చేయాలా నాకు తెలుసు నేను నేను కాదు వైజాగ్లో ఎవరిని అడిగినా విష్ణు కుమార్ రాజు ఎవరి దగ్గర చేయి చేసే మనిషి కాదు అని మాత్రం వాస్తవం గాడ్స్ గ్రేస్ సార్ ఇది తర్వాత ఈ జన్మలో పాపం పెద్దగా తెలుసుండి చేయలేదు నాది ఏమైనా తెలియకుండా జరిగిందేమో పాత జన్మలో ఏం చేసామో మనకు తెలియదు అది ఇది యాడ్ అయిపోయి ఈ జన్మలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దగ్గర ఇరుక్కుపోవటం అంతే అది పాత దేదు కొట్టింది సార్ లేకపోతే ఇంపాసిబుల్ అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి నేను బిజినెస్ చేస్తున్నాను సార్ నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో నా ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి అప్పటి నుంచి మేము కాంట్రాక్ట్స్లో ఉన్నాం ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి అనుభవించలేదు అది అసలు బిల్స్ బిల్స్ పెడితే ప్రాసెస్ చేయండి అంటే ప్రాసెస్ చేయరు బిల్ ప్రాసెస్ కూడా చేయాలి మీరు బీజేపీ కదండి మీ ఢిల్లీ వాళ్ళు అంటే ముడి మెద్ద అంతరని భయం ఉంటుంది కదా కనీసం వాళ్ళకన్నా మొర పెట్టుకుపోయారా అది కూడా మొర పెట్టుకున్నాం సార్ వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళు మంత్రులతో చెప్తారు వాళ్ళు చెప్తే అలాగే మేడం అది ఇది అని చెప్తారు తర్వాత ఏమవదు వీళ్ళకి మంత్రులకి వెళ్ళి జగన్మోహన్ రెడ్డితో చెప్పి ధైర్యం లేదు సీన్ లేదు అది అది ప్రాబ్లం వీళ్ళతోటి అది లేదు ఆయన చెప్తేనే కానీ అప్పుడు ఆ పర్సంటేజ్ ఏదో ఉందంట కదా బిల్లు పే చేస్తే అది ఇసుకపోయి ఇప్పుడు మీకు వడ్డీ పెరిగిపోతుందా ఉంటుందా పెరిగిపోతుంది సార్ సపోజ్ బ్యాంక్ రేట్ వేసుకున్న పది పది శాతం ఏదో ఇప్పుడు కొన్నిటికి ఏమో ఆరు శాతం కొన్నిటికి పది శాతం కొన్నిటికి పదిహేను శాతం బిల్లులు బిల్లులు మనుషులు వాళ్ళ కులాలను బట్టి ఈ శాతాలు కూడా పర్సంటేజ్లు ఉన్నాయని ఉన్నాను సార్ మేము ఎగ్జామ్టెడ్ కాదనుకోండి మీరు ఆరులో ఉన్నారు సరే ఇవన్నీ సార్ ఇప్పుడు దీంట్లో రెండు టెక్నికల్ ఒక టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉంది సార్ లంచం తీసుకున్నోడు తినారం లంచం ఇచ్చినోడు తినారం అవును అసలు మీరు యాక్ట్ అమౌంట్ చేయండి లంచం ఇచ్చినోడు తిన్నారం ఏంటి సార్ ఇప్పుడు లంచాలు ఇస్తున్నాం అందరికీ తెలుసు కరెక్ట్ నేను ఇచ్చేండి అని చెప్తే నన్ను లోపల వేసేస్తారు తీసుకున్నోడు ఎవడా మళ్ళీ తెలుదు ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ సో నేను మేమేమని చెప్పాలి సార్ అబ్బాయి మాకేం లేదు సార్ అని చెప్తారు అంటే ఆత్మహత్యంతో బతుకుతారు అంతే దాంట్లో లంచం ఇవ్వకపోతే ఈ దేశంలో ఏది జరగదు అంతే దేశంలో కాదు మా రాష్ట్రంలో జరగదు మీ అంటే ఎక్కువ తక్కువ నేను చెప్పేది ఎక్కువ తక్కువ మామూలుగా ఏంటంటే మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఆరు శాతం అనేది ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయిపోయింది ఏది వైల్ శాంక్షనింగ్ వర్క్ అది వేరు సార్ ఎప్పుడు అయిపోయి అదే 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 నేను వచ్చు దానికే వస్తున్నాను ఒక పని మీరు సాధించుకోవాలంటే సిక్స్ పర్సెంట్ ఏమంటారు మీరు కాంపిటేటివ్గా వచ్చినా ఇంకో రకంగా వచ్చినా అవన్నీ వేరు కానీ బిల్లులకు తీసుకునే వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు కూడా ఏ రాష్ట్రంలో బిల్లులకు తీసుకోరు బిల్లులకి మాక్సిమం తీసుకునేది ఎవరంటే ఇది స్టాఫ్ అది ఎంత తీసుకుంటారు ఏదో రొటీన్ ఖర్చు ఏదో లక్ష రెండు లక్షలు తీసుకుంటూ ఉంటారు ట్రెజరీ వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు చిన్న అమౌంట్లు అంటే ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక వినూత్నం ఇప్పుడు ఈ బిల్ టు బిల్ పేమెంట్ మీద కమిషన్ కూడా మళ్ళీ దేశవ్యాప్తంగా ఒక అంటువ్యాధి అవుతుందేమో తెలియదు అవును చాలా ప్రమాదం సార్ ఇది ఇప్పుడు మేము చూడలేదు సార్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పుడు చూడాల ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే ఇప్పుడు జిఎస్టీ ఉంది సార్ ఈ జిఎస్టీ పేమెంట్ మనం గవర్నమెంట్కి కట్టాలి కట్టాలి ఆ గవర్నమెంట్కి కట్టాలంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి రీయంబర్స్మెంట్ వస్తుంది దాని మీద కూడా ట్యాక్స్ ఉంది సార్ అవును అది మళ్ళీ 
జగన్ ట్యాక్స్ జే ట్యాక్స్ జే ట్యాక్స్ దానిపైన జిఎస్టీ మీద ట్యాక్స్ లేండి సార్ అది ఓన్లీ రీయింబర్స్మెంట్ అసలు మీకు బిల్లు వచ్చినా మీకే కాదు మాకైనా అది ఏది ఏమైనా కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేశారు అనుకోండి మీరు ఒకటి అది మీరు డబ్బు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ముందైతే మేము ఫైవ్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ కట్టేయాల్సిందే కదా సో మీరు అంతే ఇప్పుడు ఇది ఈ స్టోరీ సార్ ఈ సీరియల్ అవినాష్ రెడ్డి గారి సీరియల్ అది ఏమి ఎప్పుడు ఎండ్ అవట్లా అది అవట్లేదు అంతే మరి ఇలాగ హైకోర్టులో కూడా వారు ఇచ్చిన ఒక మాజీ ఎంపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఒక ముఖ్యమంత్రికి తమ్ముడు ఇంకొక ముఖ్యమంత్రికి చిన్న ఆయన సార్ ఇది లేట్ అవుతే అసలు సిబిఐ మీద కూడా ప్రజలకి విశ్వాసం పోతుందండి అంటే సిబిఐ మీద మిగతా వ్యవస్థల మీద విశ్వాసం పోయింది వ్యక్తుల వల్ల ఇంకా నిలబడతా ఉంది అక్కడక్కడక్కడక్కడక్కడ వ్యక్తుల వల్ల ఇప్పుడు సిబిఐని కట్టడి చేస్తుంది ఎవరంటే మనం ఐదో తరగతి పిల్లాడిని అడిగినా కబ్బికిని చెప్పేస్తాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎందుకు ఇంకా దానికి ఇప్పుడు మీరే కాదు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదే కదా కాంగ్రెస్ కూడా ఇదే పని చేసింది ఎక్కువ తక్కువ అంతే ఎట్లయితే ఎట్లా సార్ ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ కదా ఏదో న్యాయము కాదు న్యాయం గురించి పోరాడాలి తప్పనిసరిగా న్యాయం జరిగేటట్టు చేయాలి అది ప్రతి ఇదే మరి మన బ్యూటీ అంటే ఆజాదీకి అమృతోత్సవం అంటే ఇది డెబ్బై ఐదు ఏళ్లలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పతనం అయ్యామో చూడండి లేదు సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు భారతదేశంలో అసలు ప్రతి భారతీయుడు సగర్వంగా ఇతర దేశాల్లో మనకు గౌరవం తెచ్చింది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు సార్ ఎందుకంటే అరే ఎందుకండి సార్ అసలు రెండు రెండు దేశాలు యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు సార్ రెండు దేశాలు యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు యుద్ధాన్ని రెండు దేశాల వాళ్ళని ఆప్ చేసి చెప్తా రష్యా ఉక్రెయిన్ అంటే మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేశారు వదిలేండి ఆప్మాన్నాడు రష్యాని ఎట్లీస్ట్ మరి వాళ్ళిద్దరు ఆగిన తర్వాత కదా సార్ మన వాళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చారు ఆఫ్మన్నాడు ఓ పోట ఆఫ్మన్నాడు అది అది ఏంటి బాగానే ఉంది కరెక్టే రెండుట్లని ఎలాగ ఆపగలిగే శక్తి ఎవరికి ఉంది సార్ అదే చెప్తున్నా నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మిగతా దేశాలు ఇవన్నీ అంటున్నారు కదా చెట్లు లేని చోట ఆ ఉన్న చెట్టు మహావృక్షం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్న నాయకత్వమే మరుగుదులుగా తయారై చచ్చారు ఎవరండి ఇప్పుడు నా ఎవరు చెప్పండి ఒక పేరు అంటే నాయకత్వం ప్రపంచ నాయకులకి నాయకత్వం ఇచ్చే పేరు చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారే సార్ అదే అవతలు ఎవరు అవతలే పెద్దగా ఏదో ఒక ఇబ్బందులు లేకపోయినవాడు వినపడినవాడు కనపడినవాడు ఈ బాబు గారు అంతా వచ్చి కూర్చుని పదవుల్లోకి మరి చైనా వాళ్ళకి నాయకత్వం వహించమనండి వాళ్ళది వేరే సిస్టమే వేరే చెప్తున్నా నేను అది సో అది నిజమైన బలం కాదు అది అవతల వాడు బలహీనుడు అయిపోతున్నాడు కనుక ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ టైంలో ఎలా ఉండేది ఎటువంటి నాయకులు ఉండేవాళ్ళు అవును అవును ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరెక్ట్ సార్ అసలు ఏమయ్యే మీరు అసలు ఆ కొన్ని పేర్లు ఉచ్చరించితేనే మనకి ఒళ్ళు గగురు పుడుస్తుంది అంటే వైబ్రేషన్ అంటే అక్కడ కూడా సిస్టమ్స్ అన్నీ దిగజారిపోయి దిగజారిపోయి మోరల్ వాల్యూస్ దిగజారిపోయి ఎథికల్ వాల్యూస్ లేకుండా మరి పనైపోతుంది మీకు బిల్లు రాలేదని దిగులు ఉండదు నాకు ఇవ్వలేదని దిగులు నాకు ఉండదు బిల్లు రాలేదని చెప్పే ధైర్యం కనీసం నాలాంటి వాడుకుంది ఇప్పుడు మిగిలిన వాడు ఎవడు చెప్పలేడు కదండి ఎప్పుడు చెప్పకపోతే చెప్తే అడిగి అసలు నిజంగా రాదు 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 అంత కక్ష సాధింపు చర్యలు అరే దాన్ని ఏంటంటే చిన్న చిన్న పాపం ఐదు లక్షలు పది లక్షలు ఈ జీవీఎంసీలో పనిచేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా డబ్బులు ఇవ్వటం లేదు వాళ్ళు కానీ మీరు ఇప్పుడు మీది రాజధాని అవుతుంది కదా మీకు సంతోషంగా లేరా మాకెందుకు సార్ రాజధాని బలెట్ ఎవరండి బాబు చచ్చ చచ్చ అసలు మాకు వైజాగ్ రాజధాని ముందు ఏదో మొదట్లో స్పాంటేనియస్గా రాజధాని వస్తుందంటే అక్కడ మోసం చేశాను కా అనుకోల మొదట్లో నేను కూడా రాజధాని వస్తే స్వాగతం అన్నట్టు ఒక చోట స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం 
అదేంటి బట్ నాట్ బై కిల్లింగ్ అమరావతి రైతుల్ని అది తప్పు సో ప్యారలల్లో ఉంటే ఓకే దట్ ఈస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాంగిల్లో అది వేరే కానీ ఇప్పుడు వైజాగ్లో చాలా బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చింది సార్ ఈ ప్రభుత్వానికి కూడా ఇప్పుడు అదాని డేటా సెంటర్ ఇవాళ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నట్టున్నారు సార్ సీఎం గారు అది నేనే ఉన్నాను కొండ నేనే ఓపెన్ చేశాను సార్ నేనంటే చంద్రబాబు నాయుడు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు అదే ఏదో సినిమా పోయి ఏదో తిప్పుతున్నారు చెయ్యాలి పెళ్ళి చెల్లి పెళ్ళి మళ్ళీ మళ్ళీ అని అదే మళ్ళీ నాగరేష్ణం అది ఊరికే నేమ్ సేక్ ఏం వైజాగ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి ఈస్ ప్రిఫరింగ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లోకల్ పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ నేను దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ సార్ నేను వైజాగ్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి ఇప్పటి నుంచి యాభై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నారు కదా అక్కడ బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇది ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ మనకి ఎందుకు సార్ వైజాగ్ ఎందుకంటే వైజాగ్ ఒక పీస్ఫుల్గా బతికే అలవాటు అక్కడ జనాలు మీరు ఇద్దరు బండి రెండు బళ్ళు యాక్సిడెంట్ అయినా చిన్నది ఏదైనా గుద్దుకున్నా పోలీసు వాడు వస్తే మనకి ఎందుకు వెళ్ళండి పర్వాలేదని చెప్పి వాళ్ళు కలిసి సర్దుకుని వెళ్ళిపోతారు అంత మంచి కల్చర్ ఉన్న సార్ సో అటువంటిది మరి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక దానిపైన ఏదో ముందు వాల్టర్ క్లబ్ తీసుకుంటామన్నారు రకరకాలు వచ్చినాయి సో ఎన్ని బ్యాడ్ నేమ్స్ బ్యాడ్ ఋషికొండ అయిపోయింది దాని ఋషికొండ అసలు దారుణం మేము వెళ్తామన్నా ఊరికే సందర్శనకు వెళ్ళడానికన్నా పోలీసులు ఎలో చేయట్లేదు మరి పోలీసుల దగ్గర కేసు పెట్టించుకుని అక్కడికి వెళ్ళి మనకి అంత ఏం ఏం లేదు సార్ ఏం లేదు హైకోర్టుకి కూడా వాళ్ళ సాక్ష్యాలు కూడా కరెక్ట్గా ఇవ్వటం లేదు అనేది ఒక అభియోగం ఎందుకు ప్రకృతిని నాశనం చేసేటువంటి సార్ ఇప్పుడు ఆ ఋషికొండ ఉన్నమల అన్న రేపు పొద్దుట సైక్లోన్ ఇద్దరు గుద్దు సైక్లోన్ వచ్చింది దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ గుద్దు ఇప్పుడు అసలు అది కూడా కాకుండా వైజాగ్ అది సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడినది అవును సార్ ఆ కొండలో అవును బీచి ఇది ఇది ఎవరు కృషి కాదు అది అవును సార్ సో దాన్ని అలా వదిలేయాలి కానీ దాన్ని దాన్ని ఆస్వాదించాలి దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అవును సార్ దాన్ని కూడా ఇక మరి మరి ఎవరే ఎవరు చెప్పాలి ఇక ఇప్పుడు అది ప్రజలు తెలుసుకో మీ ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అది ప్రజలు మంచి తీర్పుని ఇస్తారు సార్ వైజాగ్ వరకు అసలు దాంట్లో డౌట్ లేదు నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ సీట్ దే విల్ గెట్ సార్ నేను జనరల్గా మా ఫ్రెండ్స్ అంతా ఉంటారు రాజకీయాలు నువ్వు పని చేయకు డూబియోస్ వేసి నీకు తెలియదు అనేది అవును నేను కూడా అన్నాక ఇందాక మీరు ఈ ఈ ఈ తరహా రాజకీయాలకి మీరు సూట్ అయ్యే మనిషి కాదు బట్ ఐమ్ గుడ్ అనలిస్ట్ సార్ అది ఒప్పుకుంటాను నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎలక్షన్స్లో ఓడిపోతారని నేను వన్ ఇయర్ ముందు చెప్పాను సార్ వన్ ఇయర్ ముందు నేను తిరుపతి ప్రోగ్రాంలో ఏదో చెప్పాను చెప్పడం అంటే ఏదో గాలి మాట విమర్శ గురించి కాదు ఆయన అదే పల్స్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ పల్స్ ఉన్న పల్స్ అవన్నీ దాన్ని బట్టి చెప్పాను నేను సో ఇట్ ప్రూవ్డ్ రైట్ సో అదేదో ఒకసారి చెప్పాం కదా అని చెప్పి చెప్పడం కాదు యూ రెస్ట్ అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం అనేది రాదు సార్ ప్రొవైడెడ్ మూడు పార్టీలు కలిస్తే జనసేన టీడీపీ అండ్ బీజేపీ మూడు కలిస్తే ఇవి బాస్ట్ మరి కొంతమంది అంటారు బీజేపీ ఎందుకు బ్యాగేజ్ అని సార్ బ్యాగేజ్ అనేది తప్పు సార్ మాకు డెఫినెట్లీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓట్స్ అండ్ ఓకే సపోజ్ కలిసారి అనుకోండి అనుకుందాం ఆ కలిసింది ఆ ప్రాసెస్ అయ్యేలోపు అంటే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ చెప్తాను సార్ చెప్పండి మీరు చెప్పండి నేను తర్వాత చెప్తాను పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మూడు కలిస్తే వాష్ అవుట్ అనేది వీఆర్ క్లీన్ స్వీప్ అనేది తెలుసు సార్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ రెండోది ఏంటంటే జగన్ బాధితులు ముక్త కంఠంతో కోరుకుంటున్నది అది కరెక్ట్ విముక్తి కోసం కరెక్ట్ నేను కూడా అదే అదే చెప్తున్నా కదా కానీ ఆ ప్రాసెస్ ఆ పొత్తుల ప్రాసెస్ ఒక కొలిక్కి వచ్చి నిజంగా జరిగితే గిరితే అప్పటి లోపల అవినాష్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేస్తారా చేయిస్తారా చేస్తారు సార్ చేయడానికి లేట్ అయితే లేట్ అవుతుందేమో కానీ పది పదిహేను రోజులు అరెస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారు సార్ చెప్పిన మీకు ఏమైనా ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమైనా జరుగుతుందో మరి ఉండే మనిషి సార్ నాకు అవినాష్ రెడ్డి కేసులో ఒకటి అర్థం కాదు ఏంటంటే అసలు వీళ్ళకి ఎంత ధైర్యం ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పడానికి మర్డర్ చేయడానికి బ్రూటల్ మర్డరు 
అసలు వెనకాల ఇంకా పెద్ద హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి సార్ డౌట్ లేదు పెద్ద హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఆ హ్యాండ్స్ని బయటికి తీయడానికి ఏమన్నా మరి సిబిఐ ఏమన్నా డిలే చేస్తుందేమో సో ఇవన్నీ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా సార్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మరి గూగుల్ టేక్ అవుట్ అనేది ఫస్ట్ టైం మనం జనరల్ వాడారు వాడారు ఇండియాలో వేరే కంట్రీస్లో తీసుకున్నారు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఐ ఐ థింక్ ఇట్ లెండ్ ఇన్ ఏ గుడ్ వే న్యాయాన్ని రక్షించడానికి సిబిఐ పూర్తిగా కాపాడుతుంది అనేది నేను నమ్ముతున్నాను సార్ నేను ఎందుకు బ్యాగేజ్ అన్నానంటే ఇప్పుడు మీ మీద ఏమో కోపం ఉంది ప్రజలకి బీజేపీ మీద మీ మీద అంటే వ్యక్తిగా కాదు వ్యక్తిగా మిమ్మల్ని మీ మీద సానుభూతి ఇంకా అక్కడ ఎందుకు బయటపడేదానికి అంటారు ఎందుకు కోపం ఉంది అంటే ఇప్పుడు అంటే హైదరాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా ఇంక్లూడింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏం టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు గొడవ పడుతున్నారు కానీ బీజేపీ మోదీతో అంతకుముందు బాగానే ఉన్నారు కదా అవును సార్ అప్పుడే అనేవాళ్ళు ఏదైనా ఆయన ఒకసారి పిలిచి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అని అంటే అయిపోయాయి కదా తడిసిపోతుంది కింద అని చెప్పి ఇట్లా మాట్లాడేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఫండింగ్ యాంగిల్లో ఫండింగే కాదు నేను ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు మీకు క్యాపిటల్ అన్యాయం సార్ అది అదే చెప్తున్నప్పుడు మీకు అసలు హైదరాబాద్ లేదనుకోండి వాటి తెలంగాణ మైనస్ హైదరాబాద్ అవును తెలంగాణ ఏంటి కరెక్ట్ నథింగ్ నథింగ్ మరి సార్ ఒకటి క్యాపిటల్ ఏదో అది లేని మొలాన చెప్పని మొలాన స్పెసిఫిక్గా అక్కడ పనులు జరగన మొలాన ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్స్ విపరీతమైన ఎఫెక్ట్స్ మొత్తం క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన ఎదిరించే ధైర్యం ఒక్కడికి ఉండదు వ్యతిరేకంగా చెప్పడం వ్యతిరేకం అంటే ఇది ఇది కాదు ఇది కాదు అని చెప్పే అవకాశం కూడా మంత్రులకి ఉండదు సరే ఎమ్మెల్యేలను ఎలాగో ఆయన చాలామందిని కలిసే కలి కలవకుండా కూడా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి అపాయింట్మెంట్స్ ఎవరు సో మరి ఆయన మన ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వస్తే ఓ బ్రహ్మాండంగా వచ్చినాయి చాలా పరిపాలన బ్రహ్మాండం బాగా చేస్తారు యంగ్స్టర్ అనే ఫీలింగ్లో పబ్లిక్ మొదట్లో ఉన్న మాట వాస్తవం ఆరు నెలలు పోయాక ఎప్పుడైతే ఆ ప్రజావేదికను కూల్చారో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ షాక్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అండి ఆ షాక్ నుంచి కోరుకునే కోలుకునే తర్వాత ఈ అన్నా క్యాంటీన్లు మొదటి నుంచి మూసారు తర్వాత తెరిచి పేరు మార్చి ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తారేమో అనుకున్నాను అది పోయింది అది పోయింది అప్పటి స్పీకరు కోడెల శివప్రసాదరావు సూసైడ్ చేసుకునే పరిస్థితి కల్పించేసింది అంతే శివప్రసాదరావు లాంటి వాడు అవును ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీ అటువంటిది సో ఇది సార్ మొన్నటి వరకు కూడా అసలు ఈ స్టేట్లో ఫస్ట్ టైం కొంచెము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన వాళ్ళ పార్టీ పైన వ్యతిరేకంగా మాట్లాడింది నాకు తెలిసినంత వరకు నేనే సార్ మొదట్లో ఏదో జగన్ రావాలి రావాలి అని చెప్పి చెప్పారు పోవాలి పోవాలి మీరే అన్నారు దాంతో ఏమో ఇది ఇంటర్ బాబు ఇలా మాట్లాడుతున్నా చాలా డేంజర్ అది ఇది అని చెప్పారు డేంజర్ ఏంది బతికేది మనం ఎప్పుడు పోతామో ఎవరికి తెలియదు సో యుర్ నాట్ బాదర్డ్ సో ఐఎమ్ యాజ్ ఫర్ ఇస్ ఐఎమ్ కన్సర్న్ సార్ న్యాయాన్ని గెలిపించేదానికి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటం గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యక్తిగా కూడా అట్లాగే ఇండివిజువల్గా కూడా ఆ పూర్తి ప్రయత్నం మేము చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది సార్ కానీ ఈ మధ్య వినిపిస్తున్నది ఏంటంటే మీరు మీ ప్రయత్నాలు చేసి చేసి వెక్స్ అయిపోయారు విసిగిపోయారని తెలుగుదేశంలో తీరిపోతున్నారు అని ఒక ఇది జరిగింది ప్రచారం జరుగుతోంది పబ్లిసిటీ బాగానే ఉంది సార్ దానిపైన సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ అన్ క్లారిటీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా నాకు రెండు పార్టీలు కూడా నన్ను ఆహ్వానించినాయి సార్ తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా రమ్మన్నారు ఎందుకంటే నేను ఓడిపోతానని తెలుసు నాకు తెలుసు ఓడిపోతానండి ఐ థాట్ ఐల్ గెట్ ఓన్లీ సర్వే చేస్తే సెవెన్ పర్సెంటే వచ్చినాయి నాకు రెండు సార్లు చేశాను ఇదేంటి ఇంత సర్వీస్ చేశాను నలభై మూడు కమ్యూనిటీ హాల్స్ కట్టాను సార్ నేను అంటే కట్టడం అంటే నే చంద్రబాబు కట్టించారు గవర్నమెంట్ చేత పాపం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా నేను ఎప్పుడు ఏది అడిగినా ఆయన కాదన్న పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు సార్ నేను కొన్ని వేల ఇళ్ళునే అలాట్ చేయడం జరిగింది సార్ ఉద్దు హౌసెస్ ఫ్రీగా పదివేలు కడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేది అట్లాగే ఈ బీఎల్సీ స్కీమ్లో కూడా బెనిఫిషరీ లెట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి సార్ అది కూడా దాంట్లో కూడా బోల్డ్ ఇల్లు అన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్ విజిలెన్స్ వింగ్తో కూడా ఎంక్వైరీ చేయించారు ఆయన చేయించారు ఎవరు చేయించారు నాకు తెలియదు కానీ 
బెనిఫిషరీ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి మీరు ఏమైనా డబ్బులు ఇచ్చారా వెయ్యి రూపాయలు కానీ పదివేలు కానీ ఏమైనా ఇచ్చారని ఎంక్వైరీ చేస్తే ఇట్ ప్రూవ్డ్ దాట్ వీ హ్యావ్ నాట్ టేక్ అని సింగిల్ పైసా మేం కాదు కానీ మా పిఎల్ కానీ ఎవరికి అసలు సిస్టమే వేరు నా దగ్గర గరడదిన మంది ఉండి ఎవరిసారి ఎవరు వచ్చినా కంప్లైంట్ నేను ఒక రిసిప్ట్ ఇచ్చేవాడిని ఎప్పుడు రోజు కనీసం మూడు నాలుగు వందల మంది వచ్చేవారు సో ఇది ఏదో గొప్పగా సర్వీస్ చేస్తాను నేను అనుకోవడం కాదు బట్ ఐ యూస్ టు డిరైవ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ సో దాంట్లో నాకు ఎక్కువ ఉండేది అది నేను హెల్ప్ చేసామని సో నాకు అట్లాగే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరికి ఈవెనంత నేను పదివేల రూపాయలు పెడితే పదివేల రూపాయలు శాంక్షన్ అయిపోయేది ఇరవై ఐదు లక్షలు పెడితే ఇరవై ఐదు లక్షలు శాంక్షన్ అయ్యేది సార్ ప్రజల గురించి సో ఎవ్రీ డే కనీసం లక్ష రూపాయలు అంటే నెలకు ముప్పై లక్షల రూపాయలు చొప్పున టోటల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మేము ఇవ్వటం జరిగింది సార్ సో వెరీ హ్యాపీ సో ఆ విధంగా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే మాకు గౌరవం ఆయన కూడా నాకు నా మీద అభిమానంతో అప్పుడు రమ్మన్నారు నేను రావటం అవ్వదు సార్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అట్లాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వాళ్ళు మేనమోహని రవీందర్ రెడ్డి గారిని కూడా పంపించారు ఇంకో ప్రస్తుత మంత్రి కూడా ఒక ఆయన ఉన్నారు అప్పుడు వచ్చి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పారు నాకు ఏదో వేరే మినిస్ట్రీ కూడా ఏదో ఆఫర్ చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది బట్ నేను పోలేదు దీనికి నేను పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు టికెట్ ఇచ్చింది ఫ్లోర్ లీడర్గా నాకు అవకాశం ఇచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం కదా సార్ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పార్టీని నేను ఐ కాంట్ డిజోన్ ఇట్ జస్ట్ ఫర్ మై పర్సనల్ బెనిఫిట్ లేకపోతే అట్లాగే నాకు అసెంబ్లీలో కూడా నేను ముప్పై మూడు గంటలు మాట్లాడాను సార్ ప్రజా సమస్యల పైన ఒక పార్టీలో ఒక సింగిల్ ఇండివిజువల్ థర్టీ త్రీ అవర్స్ మాట్లాడింది చరిత్రలో కూడా ఎక్కడ సీఎం గారు అరవై అరవై గంటలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడాలి యాక్చువల్ గా ఆయన ఏమో ట్వంటీ సిక్స్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఎంతో ఆయన మాట్లాడారు ఆయన కంటే ఎక్కువ నేను థర్టీ త్రీ అవర్స్ సో ఫోర్ మెంబర్స్ పార్టీతోటి అసలు ఆ సమస్య అది అసలు అవకాశం ఏమి ఉండదు బట్ దే హవ్ గివెన్ మీ ఇన్ ఆఫ్ టైమ్ బికాస్ వాట్ ఐ స్పీక్ దట్ ఈ పాయింట్ ఇన్ దాట్ సో ఆ విధంగా సో ఐ డిడ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై ఎబిలిటీ అండ్ పార్టీ కూడా మంచి పేరు వచ్చేటట్టు నేను చేశాను మా పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఇదేంటి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అనే భావన వచ్చినప్పటికీ కూడా నేను ఐ యూస్ టు గో ఇన్ స్టైల్ మా ఓన్ స్టైల్ ఎస్ సార్ అప్పుడు కూడా మరి నేను అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ నేను పార్టీ మారలేదు సో నాకు నెసెసిటీ లేదు పార్టీ మారే పరిస్థితి ఇప్పుడు రాష్ట్ర పరిస్థితులను బట్టి ఏం చేయాలనేది ఇంకా ఫ్యూచర్ చాలా టైం ఉంది సార్ ఈ ప్రశ్న ఇప్పుడే ఉత్పన్నం కాదు అనేది మాకు అసెంబ్లీలో సో అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తుందని నేను అనుకోను సార్ ఎందుకంటే మూడు పార్టీలు కలయక తప్పదు అనేది పబ్లిక్ అంటున్నారు మాలాంటి వాళ్ళు అంటున్నారు మన సొంతం గురించి కాదు ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ సార్ ఒకటి పొలిటికల్ పార్టీ వాట్ ఈస్ పొలిటికల్ పార్టీ వై దే హ్యావ్ టు కమెంట్ టు ద పవర్ టు సర్వ్ ద పబ్లిక్ అంతే అంతే కదా సార్ మరి పబ్లిక్ ఇప్పుడు ఇన్ని కష్టాల్లో ఉంది ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నప్పుడు మన పాలసీస్ని కూడా అవసరమైతే చిన్నది తగ్గించుకోవాలి అమెండ్ చేసుకోవాలి సవరించుకోవాలి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది స్టేట్ అది పట్టు విడుపులు ఇప్పుడు ఈ స్టేట్లో ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు సార్ మరి ఏ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి దురదృష్టం ఏంటంటే ఢిల్లీ ప్రభుత్వం తెలియట్లేదు సార్ మనం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు మొన్న మాకు ట్వంటీ ఫోర్త్ని మీటింగ్ అయింది గుంటూరులో అయింది దాంట్లో వి మేడ్ ఇట్ క్లియర్ అవర్ పార్టీ పీపుల్ పెద్దలు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన పెద్దలు పెద్దలు అంటే మీరు ఏదో రొటీన్ చూసేవాళ్ళు కాదు కొంచెం వేరే మాదిరి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కలవగలిగే వాళ్ళ డెఫినెట్గా ఓకే దిస్ సెట్ దట్ మేము నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి లాంచ్ చేస్తున్నాం సార్ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఏది ఈ నెల జగన్ పోవాలి అనేది దాంట్లో కూడా ఏకైక ఎజెండా జగన్ పోవాలి మోడీ రావాలి దట్ ఈస్ ద స్లోగన్ మోడీ అంటే మన మోడీ డైరెక్ట్ మేము ఆంధ్రప్రదేశ్లో మోడీ ఎక్కడ వస్తాడు మోడీ అంటే మోడీ మోడీతో పాటు కూడుకున్నదని అని అనుకోవచ్చు కదా సార్ అంతేలే కది ఇంప్లాయిడ్ అంటే అక్కడ ఇది కూడా డిస్కషన్ అయిందా మూడు పార్టీలు కలవాలి అవసరం ఉంది అది చేయలే గుంటూరులో 
బట్ జగన్ మాత్రం పోవాలి దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ రీడ్ ఆఫ్ హిమ్ అంతే కదా దాంట్లో డౌట్ మీ పెద్దలు కూడా అదే ఒప్పించుకున్నారా ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు ఒక మాట అనుకుందాం అసలు మీరు ఎవరు సార్ ఈ ఒపీనియన్ ఏదో పాత ఎప్పటి నుంచో కాదు ఇది మొన్నది అదే చెప్పేది ఈ ఈ నెలలో ఏప్రిల్ 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 ఇరవై నాలుగు తేదీ ఇది ఓకే ఒక మాట అనుకుందాం చెప్పండి సార్ మీరెవ్వరూ ఏమి చేయకల్ల జగన్ పవన్ అంటే మీరు అడ్డగోలు అప్పులు ఇవ్వకుండా ఉంటే అవును ఒక నెలలోనే ఇదే జనం అవును తిరిగిపోతారు మామూలుగా తిరగరు అవును ప్యాలెస్కి వస్తారు దానికి మనం లెటర్స్ రాయటం జరిగింది సార్ చెప్తున్నా అసలు అంటే నేను అనేది అతని కోసం కానీ కాదు అవును సార్ అలా అది ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా అప్పుడప్పుడు అంటాడు శ్రీలంకలో ఏమైంది చూస్తున్నారు కదా అని చెప్పి మరి శ్రీలంకలో ఏమైందో చూస్తే నువ్వేం చేస్తున్నా అవును నీ దేశంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇట్లా దౌర్భాగ్యంగా తయారవుతుంటే కంట్రోల్ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రధానమంత్రి కంట్రోల్ అవుతుంది సార్ అంటే హోప్ఫుల్ నేనే కాదు రాజు గారు మీరు మీరు ఇప్పుడు మీరు ఆశావాదిగా ఉన్నారు కదా నేను ఆశావాదిగానే ఉంటా నేనేంటంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటా మీకంటే మీరు కాకపోతే నేచర్ విల్ టేక్ కేర్ అండి ఎప్పుడు కూడా అవును సార్ వెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ బికమ్ హెల్ప్లెస్ నేచర్ విల్ ఇంటర్ఫేర్ అండ్ ఇట్ విల్ కరెక్ట్ న్యాచురల్ సార్ అంతేకాది దాన్ని ఎవడో ఏమి ఆపలేరు కదా అవును సార్ సో ఇప్పుడు మీరు బా బాగుండి ఇంకొకటి బాగుండాలని మీరు అనుకుంటేనేమో అది సాఫీగా జరుగుతూ ఉంటుంది అది దానికి భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడో దగ్గర కరెక్షన్ జరిగిపోతుంది అంటే ఇంకా జగన్ గారికి ఇన్ని అప్పులు ఎక్కడ చూసినా ఆఖరికి ల్యాండ్ లమ్మేటు కాలేజీలు ఆఫీసులు మీ వైజాగ్లో గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు తాకట్టు పెడితే ఇంతవరకు ఎక్కడన్నా ఉందా చిచ్చి ఇంత ఇంత అన్యాయం ఇంత ఆలోచన అసలు ఎలా వస్తుందో కూడా నాకు అర్థం కానటువంటిది గవర్నమెంట్ని ఒక వ్యాపారంగా మార్చడం అనేది ఒక గొప్ప టాలెంట్ అది ఓన్లీ భారతదేశంలో ప్రస్తుతానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉంది అవునండి అది ఎవరో మీరు తెలుసుకోలేకపోయారు ఓన్లీ భయం ఏంటో తెలిసి అప్పుడు ఈ టాలెంట్ని మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అద్దెకు తెచ్చుకుంటే అయిపోయింది ఫినిషింగ్ ఏమైపోయింది అయిపోయింది ఫినిష్ జస్ట్ సింప్లీ అయిపోయింది మొత్తం దేశమే మళ్ళీ శ్రీలంక ప్రభుత్వం అంటే ప్రభుత్వం కాదు వ్యాపారం అవును వ్యాపారం సార్ ఫస్ట్ టైం ఇది చాలా అన్యాయం అండ్ పిఎం గారు కూడా తెలిసి ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు తెలుగుదేశం వైపు చూడాల్సిన అవసరం ఏర్పడదు అనేది మీ పాయింట్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మీరు బీజేపీలో కొనసాగటం నో డౌట్ సార్ అక్కడే పోటీ చేయటం నో డౌట్ సార్ అది ఎస్ ఒకవేళ ఈ కలయిక జరగకపోతే కలయిక జరగకపోతే ఇండివిజువల్ బెనిఫిట్ వస్తుందేమో తప్ప బట్ స్టేట్ బెనిఫిట్ చూడవలసిన బాధ్యత ఉంది కదా సార్ ఉంది సో కలయిక అవ్వటం గురించి వ్యక్తిగతంగా మన అభిప్రాయం మనం చెప్పటం అనేది ధర్మం చెప్తాం జరగకపోతే మాత్రం మీ నిర్ణయం మీరు తీసుకుంటారు కలయిక జరగకపోతే అప్పుడు పబ్లిక్ ఒపీనియన్ బట్టి మనం పోవాల్సిన పబ్లిక్ ఒపీనియన్ క్లియర్గా ఉందిగా అంటే ఇట్ డజన్ మీన్ దట్ ఐఎమ్ స్విచింగ్ ద పార్టీస్ మరి వాట్ కుడ్ ఇట్ బీ నా ఇట్ డజన్ మీన్ దట్ మై ఎండివర్ ఈస్ టు సీ దట్ ది ఆల్ దిస్ త్రీ పార్టీస్ ఆర్ టుగెదర్ అది ఓకే ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది కాదు రాజ్ గారు సార్ మీ సార్ మీరు ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదు సార్ పెళ్ళి అవ్వకుండా మీరు ఆ పిల్లోడు ఆ పిల్లోడు పేరు మాట్లాడితే మరి ఎట్లా సార్ అట్లా కాదు ఇది ఇంకా సంవత్సరం ఉంది మీకు శక్తి అంటే ఇప్పుడు గబిక్కిని ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మీ మీరేమో మీ బోటాళ్ళంతానేమో ఇది పెళ్ళి అవ్వాల్సిందే అంటున్నారు మీ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఏమంటాడు చిచ్చి చిచ్చి ఆ కుటుంబ పార్టీలకి అసలు మా సంబంధం లేదంటాడు అంటే ఆ రన్ కూడా సార్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పార్టీలో ఫైనల్గా డెసిషన్ తీసుకునేది నేను లేకపోతే ఇంకొకరు కాదు సార్ దీనికి డెసిషన్ తీసుకునేది ఐమ్ టూ స్మాల్ ఎ గాయ్ దిస్ ఇస్ అ నేషనల్ పార్టీ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సింది మా కేంద్ర నాయకత్వం డెసిషన్ తీసుకుంటుంది అంతవరకు ఎవరు ఏది మాట్లాడినా ఏమి ఏమి ఉండ ఓన్లీ ఒపీనియన్స్ మీ హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళని కూడా కలవట అక్కర్లేదు అని చెప్పి మేము మాట్లాడాము అనుకోండి సార్ ఓకే మాట్లాడ మాట్లాడకపోతే దెన్ దిస్ విల్ గో ఇన్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ కరెక్ట్ సో వెన్ దేర్ ఆర్ సమ్ రోడ్ బ్లాక్స్ దెన్ ద వేవ్స్ విల్ కమ్ అరే ఏంటి ఏమవుతుంది అనేది సో ఉన్నది ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పకపోతే అది తప్పు చేసిన వాళ్ళు అవుతాం సార్ ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో సి నేనేదో తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది 
ఏ ఉంటుంది సార్ వస్తే మేబీ ఐ బికమ్ అన్ ఎమ్మెల్యే ఓకే ఏదైనా ఎంపీకి చేస్తే అంతే అంతే బట్ ఎంపీ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ యూనో మీకు తెలుసు అదే మీకెందుకు లేండి అదే అవన్నీ మనకు లాభం లేదు సార్ అదే నేనే చెప్తున్నా మీకెందుకు సో మనం పోనీ ఎమ్మెల్యేగా ఉండి మనం ఏమన్నా డబ్బులు ఏదైనా సంపాదించేసుకుని ఖర్చు పెట్టిన కృషికండని కోరుకుందాం అంటే అది చేసే లక్షణం లేదు అది లేదు సో పోనీ ప్రజలు మారుతారా అంటే మరి అది ఆఖరికి చాలామంది మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ డబ్బులు ఇస్తేనే కానీ ఓటు రానటువంటి పరిస్థితి కానీ ఒక్కటి ఏంటంటే సార్ మొన్న గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్స్లో వీళ్ళు రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చారు సార్ ఎవరు వైసీపీ వాళ్ళు ఓటుకి రెండు వేలు పాపం ఆయన వెండి కాయిన్ కూడా పంప్ పంపిణీ చేశారు వెండి కాయిన్స్ చేశారు వైసీపీ క్యాండి వైసీపీ క్యాండి రెండు వేలు ప్లస్ కాయిన్ లేదు ఏదో అది లేకపోతే ఇది రెండు కలిపి ఇవ్వలేదు రెండు వేలు ఇచ్చారు ప్రజలు తీసుకున్నారు గ్రాడ్యుయేట్స్ ఓట్లు వేసే వాళ్ళు తీసుకున్నారు మేము నుంచున్న బూత్ ఎక్కడైతే బూత్లో ఉన్నామో దాని వెనకాలే పంపిణీ కార్యక్రమం నేను చూశాను కూడా ఏంటంటే పోనీ దొంగసం మరి పబ్లిక్ టోటల్గా మరి ఓటు టీడీపీ వాళ్ళు ఒక్క రూపాయి ఇవ్వలేదు బీజేపీ లాగా మేము ఇచ్చేది పరిస్థితి లేదు ఇవ్వం కూడా సో బట్ టీడీపీ కూడా ఇవ్వలేదు సార్ వంద రూపాయలు కూడా చెప్పారు నాకు కూడా లేదు వాస్తవం సార్ అంటే అసలు టెస్ట్ చేసుకుందామని వాళ్ళు వాస్తవం ఖర్చు పెట్టలేదని ఏదో బూత్ల్లో భోజనాలు గీజనాలు అయి సర్లేదు అయ్యి ఎవడన్నా పెట్టాల్సిందే ఓటుకి మాత్రం దే హ్ నాట్ స్పెండ్ అండ్ దెన్ దే దే గాట్ ఇట్ అండ్ సింగిల్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో రాలా దే గాట్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ది సెకండ్ ప్రయారిటీ అండ్ బై టేకింగ్ ది బీజేపీ బీజేపీ ఓట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తో గెలిచి చాలా రేర్ తక్కువ సార్ 50% రావాలి రావాలి మోర్ దెన్ 50% చాలా రేర్ అది మీరు ఇంద కన్నారు కదా సార్ బీజేపీ బ్యాగేజ్ అవుతుందే వాని BJP is a safety, sir. Kavacham. Rakshana. That Rakshana is not going to be a good thing. BJP is not going to be a good thing. BJP is not going to be a good thing. 7% is already there, sir. I don't know if it's 7% now. 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 Sir, I don't know. మీ గౌరవాన్ని అలా ఉంచుకోండి పోని మీరు పాయింట్ ఎయిట్ కాదు అనేది మీరు మీరు నమ్ముతారా ఇప్పుడు ఓన్లీ బీజేపీ పోటీ చేస్తే పాయింట్ ఎయిట్ కూడా రాదు నేను అనేది ఏంటంటే ఇంకొకరు తల్లుకుంటే ఎస్ మళ్ళీ మీ ఓటు మీకు వస్తుంది వచ్చేస్తుంది సార్ అదే నేను చెప్తున్నా ఇంకొకరు అల్లుకుంటే వాళ్ళకి వైసీపీలో కూడా కంగారు మొదలైంది సార్ ఇప్పుడైతే మేము ట్వంటీ ఫోర్త్ మీటింగ్ తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ ఏంటో నాకు బుడు కలుస్తాయా అని అరే బాబు నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను కలుస్తాయి బట్ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇట్స్ నాట్ పార్టీ ఒపీనియన్ కాదు అంటే వాళ్ళకి కంగారు మొదలైంది అప్పుడే రియల్లీ దే ఆర్ ఇన్ అ ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ ఇఫ్ త్రీ పార్టీస్ ఆర్ టుగెదర్ వాళ్ళు జరగదని వాళ్ళ నమ్మకం వాళ్ళు జరగకూడదని వాళ్ళ కోరిక జరగకూడదు జరగదని ఎందుకంటే మీరేంటి డిసైడ్ చేసేది డిసైడ్ చేసేవాళ్ళు మా చేతిలో ఉన్నారని కదా మాకు వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయని కదా ఒకటే ఒకటి దీనికి లిట్మస్ టెస్ట్ ఏంటంటే అవినాష్ రెడ్డి అనే వాడు అరెస్ట్ అయితే అరెస్ట్ చేయటం సిబిఐకి అనుమతి లభిస్తే ఎస్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ట్రావెల్ విత్ టీడీపీ అండ్ జనసేన అని అర్థమైపోతుంది అలాగే ఉండిపోయింది అనుకోండి ఆ కేసు అది అరెస్ట్ చేయకుండా జరగదు సార్ చూద్దాం అరెస్ట్ చెప్పనా అరెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ పోస్ట్పోన్ అవుతుందేమో చిన్న చిన్న ఏదో డ్రాగ్ ఆన్ చేయటం అవుతుందేమో ఏం లేదు ఇంకొక పది రోజుల్లో పదిహేను రోజుల్లోనూ వాళ్ళు షార్ షీట్లు వేసేసారు ఫైనల్ షార్ షీట్ ఇదే అని చెప్పి వేసేసేస్తారు ఇంకా అప్పుడు ఏముంది ట్రయల్కి వెళ్ళండి ఇంకేది జూన్ ఎండింగ్ వరకు ఉంది కదా సార్ ఉంది అవసరం లేదు మాకు అంత అవసరం లేదు జూన్ ఎండింగ్ వరకు అదే ఎండింగ్ వరకు చేయమన్నారు తీసుకోమన్నారు గడువు అంత అవసరం లేదంటే అయిపోయింది మేము చేసేసామంటే సార్ ఒకటి అలాగ అవుతుందని నేను అనుకోను సార్ ఇలాంటి వాళ్ళు అసలు ఏ జాయింట్ డైరెక్టర్ సిబిఐ ఉండి ఉంటే బాగుండేదండి ఇప్పుడు ఉన్న లక్ష్మీనారాయణ ఏమైపోయాడు ఆయన కూడా ఇట్లాగే ఎక్కువ ఆయన అధికారం నేను ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేసేది ఏంటంటే వీళ్ళకి అధికారులుగా మంచి పేరు వచ్చాక రాజకీయాలు వేపమలుతారు రాజకీయాల్లో ఆఫీసర్గా ఉండటం వేరు 
రాజకీయ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ టోటల్గా అందుకని అక్కడ అన్సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు వీళ్ళు ఇటు సమాజానికి ఉపయోగపడటం అటు ఉపయోగపడిన పరిస్థితి వస్తుంది అంటే లక్ష్మీనారాయణ గారు బాగానే మొన్న కే పాల్ గారితో కే పాల్తో కలిసి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టిన తర్వాత ఆయన గౌరవం పోయిందా పెరిగిందా చెప్పండి నాకు పోయింది సార్ మరి నేను అనేది ఇదే చెప్తున్నా ఒక స్టెప్ పోయింది ఈ షుడ్ నాట్ హెవ్ డన్ ఇట్ వై దర్ ఇస్ ఇప్పుడు ఎవరు పాలసీస్ వాళ్ళు అట్లా కే పాల్ గారు వారి పాలసీ వాళ్ళది అసలు అది కూడా కాదు అది జరిగే పనే అందుకనే ఉంటేనే కరెక్ట్ నేను నేను మీరు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పటి నుంచి చెబుతున్నాను చూడు అసలు ఎందుకు వచ్చారండి చక్కగా వ్యాపారం చేసుకుని చక్కగా ఎందుకంటే మీది కొంచెం డిఫరెంట్ సైకాలజీ నాకు తెలిసి నేను స్టడీ చేసిన దాని ప్రకారం తెలుసుకున్న దాని ప్రకారం ఏంటంటే కొంచెం సెన్సిటివ్గా కూడా ఉంటారు సార్ ఎందుకంటే పిల్లలు ఆ పాప పెళ్లి చేసేసారు అబ్బాయికి ఆటి జమ అబ్బాయి మా స్లో కొంచెం స్లో స్లో సో అందుకని ఏంటంటే అది జాలు నేను వాళ్ళ చూసుకుంటే మంచి చెడు అన్నట్టు ఒక ఒక ఫ్యామిలీ టైప్ ఓవర్ ఇంట్రెస్ట్ అవును సార్ కదా అవును సార్ ఇంకంతేగాని ఆ కొండ ఈ కొండ అని చెప్పి ఆ కొండలు ఏమి చూడరు పెద్ద మనకి అంత కోరికలు అదే నేను చెప్పేది అంత అంత ఆరాటం లేదు మీకు సో ఆరాటం లేనప్పుడు ఏంటంటే అన్నీ చేసాం సార్ రకరకాల బిజినెస్లు చేసాం మేము ఫెరైలైస్ ఫ్యాకర్ తర్వాత ఫస్ట్ యూనిట్ పెట్టుకుని అది కూడా అది దెబ్బతిందిగా మళ్ళీ మేము యాక్వాకల్చర్లో స్ట్రిమ్ ఫార్మింగ్లో అసలు ఆంధ్రాలోనే మొట్టమొదటిసారి సిపి ఫీడ్ ఇంపోర్ట్ చేసింది మేమే నేను మా ఫ్రెండ్ కలిసి ఫస్ట్ కంటైనర్ తెచ్చింది మేము ఓకే సో తర్వాత పెద్ద ఎక్స్టెంట్ పెట్టి చేసాము అది ఏదో వైట్ స్పాట్ డిసీజ్ వచ్చి అది ఎగిరిపోయింది సో చేతులు కాల్చుకుంటూ ఐటీ ఐటీలో కూడా దాంట్లో ఉన్నాము ఐటీ కంపెనీ పెట్టాము తర్వాత మాకు ఆక్లాండ్లో గెస్ట్ హౌస్ ఉండి ఇది ఆఫీస్ ఉండి అన్ని ఉండేయండి న్యూజిలాండ్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసే సింగపూర్లో ఉండేది యుఎస్ నుంచి కొన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి చేసేవాళ్ళం కానీ రోజు బ్యాగ్ పట్టుకుని నెలకి పదిహేను రోజులు తిరగవలసి వచ్చేది ఇతర దేశాలు ఆర్డర్స్ కోసం చిరాకు దొబ్బి రే బాబు మీరు మీరు చేసుకోండి అని చెప్పి నేను మానేసాను సార్ తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ టు మా ఒరిజినల్ విద్య కాంట్రాక్ట్స్ అట్లాగే రఘురామ్ కృష్ణరాజు ఇద్దరు మేము క్లాస్మేట్స్ అండి ఇప్పుడు బీఫామ్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఓకే సో ఆయన ఆయన ప్రయత్నం ఆయన చేస్తాడు ఆయనకి అన్నీ కనపడ్డాయి కృష్ణుడు దొరికితే పద్నాలుగు లోకాలు కనపడ్డాయి అంటారే అట్లా ఒక ఒక దురదృష్టమైన రాత్రి పూట ఏదో సుఖంగా పెరిగిన వాడు ఏదో అటిట్యూడ్ లో లేకపోతే చెప్తూ కాలక్షేపం చేసేవాడు ఇది వరకు ఎవరు ఆంబులెన్స్ గా ఉండేవాడు అవునండి అలాంటి అంటే దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి సార్ సైకాలజీ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్ అసలు చాలా దారుణం సార్ అది ఇప్పుడు నా ఉద్దేశంలో సార్ ఈ వైఎస్ఆర్సిపి వాజ్ బిల్ట్ ఆన్ ద ఫోర్ పిల్లర్స్ అండి ఒకటి షర్మిల్ గారు రెండోది విజయం గారు తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆయనకి ప్లేస్లో ఈ అవినాష్ రెడ్డిని భాస్కర్ రెడ్డి కాదు రాజశేఖర్ రెడ్డి మరణం తీసుకొచ్చిన సానుభూతి ఆ సానుభూతి అది దట్ ఈస్ దర్ దట్ ఈస్ దర్ అది అల్టిమేట్ ఎవరో ఇగ్నోర్ చేయకూడదు కరెక్ట్ సార్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అంటే డాడీ నాట్ బీన్ సన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంకా పిక్చరే లేదు కదా సార్ సినిమా ఉండేది కదా ఇప్పుడు ఐటీ కంపెనీస్లో కూడా మా మా కంపెనీలో కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి ఫోటో ఇప్పుడు ఉంటుంది సార్ అదే నేను చెప్పేది బికాస్ అంత అభిమానిస్తాము వారిని సో ఆ అభిమానమే ఈ విధంగా టర్న్ అవుట్ అయింది కొడుకు కదా అట్టాక్ ఉంటాడు అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఏమైంది సార్ ఈ పిల్లర్స్ ఒకటి ఎగిరిపోయింది శర్మిలమ్మ గారు ఆవిడ విజయమ్మ గారు కూడా బయటికి పంపించి ఆఖరికి పుట్టినరోజు నాడు కూడా ఇంటికి శుభాకాంక్షలు లేదు సార్ ఇది తల్లిని కూడా మర్చి అది సో బ్యాడ్ అట్లాగే ఈ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొడుకు కాబట్టి అభిమానంతో ప్రజలు అప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ఓట్లు వేయటము ఆయన గెలవాలనుకున్న కోరుకున్న వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు అన్ని డిఫరెంట్ పార్టీస్ వాళ్ళు కూడా అది గెలిచారు ఇప్పుడు అదంతా వ్యానిష్ అయిపోయింది ఇది అంతా ఖరీపోయింది మనసులా ఖరీపు ఖరీపోయింది సార్ అది వ్యాపరైజ్ అయిపోయింది అది సో దట్ ఈస్ నాట్ దర్ అండ్ తర్వాత ఈ మర్డరు ఈ కోడి కత్తి కేసు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే 
అసలు ఆయన రోడ్ల మీద వెళ్తే తెరలు కట్టేసి మధ్యలో ఉన్న మొక్కలను కొట్టేయటం కొట్టేయటం అసలు నాకు అంటే మీరు ఎప్పుడైనా అడిగారా మీరు వైజాగ్లో జరిగింది కదా ఆఫీసులు అడగలేదా కాదు కాదు కొట్టడానికి రీజన్ ఏంటి అసలు నేను అనుకోవడం వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు సార్ సేఫ్టీ కన్నా ఏదో చెప్తారు నేను అడగలేదు ఇంతకంటే మామూలుగా థ్రెట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఉంటుంది టెర్రరిస్ట్లు నక్సలైట్లు మామూలుగా ముఖ్యమంత్రులకి అంత థ్రెట్లో ఉండే చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రికి ఉన్నప్పుడు కానీ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కానీ వెంగళరావు ఉన్నప్పుడు కానీ ఈ చెట్లు కొట్టేటి అక్కడే లేదు 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 సార్ ప్రీఎం ప్రైమ్ మినిస్టర్ కదా అప్పుడు ఉంది కదా సార్ ఒక ఐదు నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకుంటే చాలు ఆయన చంపడానికి కొన్ని వందల మంది ఉంటారు ఉంటారు సార్ మరి ఈయన మొక్కలు కొట్టేయడము మొక్కలు కాదు చెట్లు చెట్లు డిస్ట్రక్షన్ అంత డిస్ట్రక్షన్ అసలు అది నాకు అర్థం కాదు ప్రాబ్లం ఇస్ విత్ ద సైకాలజీ అండి కాదు కదా చట్ట విరుద్ధం కదా అది ప్రాబ్లం విత్ ద సైకాలజీ అది చట్ట విరుద్ధం అది విరుద్ధం చెట్లు అంటే సార్ చట్టాలు ఎక్కున్నాయి సార్ ఈయన చేతుల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అసలు చట్టాలు ఆయన ఏదైనా వాళ్ళని చూసుకోవాలి కదా చెట్టు కొట్టమంటే కొట్టేటివేనా అలాగే ఉంది సార్ ఇది ఇప్పుడు మీకు వైజాగ్ ఉదు తర్వాత నేను చూసా మొత్తం చెట్లన్నీ పడిపోయి ఒక మూడు వారిన నగరం లాగా కదా ఏడాదిన్నర కల్లా బ్రహ్మాండంగా పచ్చగా చెట్లు మళ్ళీ చెట్టు పెట్టారు అసలు అంటే ఫ్రెష్ లుక్ వచ్చేసింది సిటీకి అప్పుడు అందం తోడు ఎట్ట వచ్చింది అది బ్యూటిఫుల్ వండర్ఫుల్ లేదండి చెట్లు లేకపోతే ఏంటండి చెట్లు హుద్దులో కూడా సార్ పబ్లిక్ కూడా బ్రహ్మాండంగా వాలంటీర్గా చేశారు ప్రజలు అసలు ప్రభుత్వం కూడా అది కానీ చాలా అద్భుతంగా చేశారు సార్ వార్ ఫుటింగ్ మీద చేశారు కానీ ఈ చేసిన అడ్వాంటేజ్ ఆనాటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే తీసుకోలేకపోయారు సార్ అంటే అట్లీస్ట్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ పెట్టలేదు కాదు కాదు అసలు లేక ఇప్పుడు ఒకటి అట్టాన్ని లెక్కేస్తే ఆయన తప్పులు చాలా వస్తూ ఉంటాయి నేను అనేది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ వైజాగ్ ప్రజలు ఆయన ఆ టైంలో చేసిన సేవనైతే గుర్తించి గుర్తు పెట్టుకునే ఉన్నారనే నేను నమ్ముతా ఎందుకంటే అక్కడే ఎక్కువ సీట్లు వచ్చాయి ట్రూ సార్ వైజాగ్లోనే కదా ఎక్కువ వచ్చాయి నాలుగు సీట్లు కదా వాళ్ళు ఏదో విధంగా వైజాగ్ సీట్ సంపాదించాలనేది వాళ్ళ ఉద్దేశము బట్ ఐ డోంట్ థింక్ వైసీపీ అక్కడ ఉన్నది అది ఒకటే నగరం అండి ఏమో ఇది ఇప్పుడు కట్టేది లేదు ఇల్లు పెట్టేది లేదు ఒకటి ఉండదు మూడు ఉండదు అది నాకు అది అందరికీ తెలిసిందే వైజాగ్ ఒకటి ఉంది రెడీమేడ్ రెడీ టు ఈట్ అవును అది దొరికినే తినేసారు లేదు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు దేవ్ టేకెన్ అది ఎవరి హ్యాండ్ డైరెక్ట్ ఉందా ఇండైరెక్ట్ ఉందా అనేది మనకు తెలియదు కానీ అక్కడ ల్యాండ్ చూద్దాం రేపు గవర్నమెంట్ ఒకవేళ మారితే మీరే కదా ఉంటారు అంటే ప్రతీకారం కోసం కాకపోయినా అంటే ప్రైవేటు ఆస్తులు ప్రైవేటు కంపెనీలని ఎప్పుడు కూడా కబ్జా చేయకూడదండి అది తప్పండి అది పాపం అవును సార్ అది పాపం వాడు ఏదో నానా సాగు వచ్చి కొన్ని కొన్ని ఉంటాడు కదా అంటే వైజాగ్లో అయితే సార్ ప్యూర్ కబ్జా కాదు సార్ అదే రాయించుకున్నారు భయపెట్టి అండ్ డబ్బులు ఇస్తున్నారు అదే డబ్బు రీజనబుల్ రేటు అంటే మార్కెట్ రేట్ లక్ష రూపాయలు కోటి రూపాయలు దాన్ని యాభై లక్షలకి డబ్బులు ఇచ్చి సెటిల్ చేసుకుంటాం తక్కువ కాదు లేదు పోనీ అరవయ్యో డెబ్బయ్యో బట్ యూ హ్యావ్ టు సెల్ ఇట్ నేను అనేది ఏంటంటే ఆ కంపెనీకి లేదా దాన్ని ఏదో రిసార్ట్ ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో ఒకటి దానికోసం వాళ్ళు ఎంత శ్రమ పడి ఉంటారు అవునండి ఎంతో శ్రమ పడ్డారు తర్వాత సెంటిమెంట్స్ ఆల్సో కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి పెళ్ళి పెళ్ళి అవ్వాల్సిన అమ్మాయి వాళ్ళకి ఏదో చేద్దాం కేర్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి నాకు అవును వాట్ ఈస్ కేర్ ఆఫ్ నేనండి నా వెనకాల ఒక వంద కోట్లు అన్నారా ఏం చెప్తారు ఎక్కడన్నా కాదండి నేను విష్ణు కుమార్ రాజు నేను పలాన వ్యాపారం అంటారు అంతే కదా అంతే సార్ గుర్తింపు అక్కడ ఆ మనిషికి ఆ గుర్తింపునే లాగేసేసారు కదా మీరు ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్ అది అన్ఫార్చునేట్ అండి ఇదేంది సార్ అసలు వాలంటీర్ క్లబ్ని టేక్ ఓవర్ చేద్దామని అనుకోవటం అదెంత దుర్మార్గం సార్ ఇది ఎప్పటిది ఏదో బ్రిటిషర్స్ కాలం ఉన్నది అది బ్రిటిష్ వాళ్ళది అది దానికేమో 
సరే ఏదో లీగల్ కమిటీ అని ఏదని ఇదని ఏదో వేస్తారనుకోండి దాంట్లో నన్ను కూడా పెట్టారు నా రోల్ ఏంటంటే ఎవరు బీజేపీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా అక్కడ తీసుకెళ్ళటం ఏదో ఈ స్టోరీ చెప్పడం బట్ దే హ్ రెస్పాండెడ్ దిస్ సెట్ దట్ అవసరం అయితే మనం కానివ్వండి ఇప్పుడు ఇంతకాలం పడ్డారు కదా ఇంకొక ఏడాది మెల్లిగా దేకండి ఇంకొక పదకొండు నెలల వరకు కాలో చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకుంటూ కాలక్షేపం చేయండి చూద్దాం ఒకవేళ మీరు అనుకున్నట్టుగా కనుక గవర్నమెంట్ మారితే సార్ ప్రమాదం తప్పిపోతుంది సార్ గవర్నమెంట్ మారటం అనేది డెఫినెట్ సార్ ఓకే దెర్ ఈస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే ఎందుకంటే పబ్లిక్ నేను జనరల్గా పబ్లిక్ తోటి నాకు రోజు కనీసం ఒక వంద మంది వస్తారు సార్ రోజు ఇప్పుడు కూడా అది గర్మ లేదు ఏం లేదు మనం చేయగలిగింది కూడా ఏం లేదు బట్ వాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారంటే సార్ మీరు ఇది వరకు మాకు కానీ మీరు ఎప్పుడు మా దగ్గరికి రాలేదు ఇప్పుడు మేము మీ దగ్గరికి వచ్చి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం అండి అని ఏంటమ్మా ఈ చేంజ్ ఏంటని ఈ మధ్య జరిగింది సార్ వీళ్ళు వచ్చి స్టిక్కర్లు అంటిస్తున్నారు జగన్ అన్నే మా భవిష్యత్తు లేకపోతే జగన్ అన్నే మా నమ్మకం అని వచ్చినప్పుడు ఇది మీకు ఇంత ఇచ్చాము మీకు లబ్ధి అలానే నీకు రెండు లక్షలు వచ్చింది లేకపోతే మీ కుటుంబానికి తొంభై వేలు వచ్చింది ఇవన్నీ లిస్టులతో సహా ఇస్తున్నారండి ఆ పక్క వాళ్ళేమో చూస్తున్నారు అంటే మేము ఏదో కేవలం వీళ్ళు ఇచ్చే దాని మీదే బతుకుతున్నామని ఫీలింగ్ వచ్చేటట్టు చేస్తున్నారండి సో వాళ్ళు ఏదో మాకు లెటర్ ఇస్తామంటే అది ఏదో భయపెట్టి నువ్వు ఇది ఇస్తున్నావు చూసుకో లేకపోతే నువ్వు ఓటు అయిపోతే నీ సంగతి పథకాలు తీసేస్తామనే ఒక బెదిరింపు ధోరణి కింద ఈ గడప గడపు వచ్చే కార్యక్రమం ఉందండి అని చెప్పారండి నేను ఇది చెప్పింది కరెక్టే కాదా అనేది కొంతమంది వచ్చినప్పుడు మీరు మీకు వచ్చారా అని అడిగితే వచ్చారండి ఆర్ యూ హ్యాపీ వచ్చినందుకు మీకు స్కీములు మీకు డబ్బులు ఇన్ని ఇచ్చాము అని చెప్పి చెప్పి మళ్ళీ మీకు గుర్తు చేసిన మొలానే మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా అని అడిగారు ఏం సంతోషం సార్ మమ్మల్ని అవమానపరిచినట్టు సార్ యు సీ ద సైకాలజీ అండి బెగర్స్ కింద మార్చేసాం అంతే కదా సార్ ఇప్పుడు జగన్ అనే మా భవిష్యత్ అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు బెగర్స్ కింద లేకపోతే అలాగే ఉండి అసలు ఇప్పుడు ఆ ఇంటి మగ మనిషి ఏంటి ఇప్పుడు కుటుంబానికి భవిష్యత్తు ఎవరు అంతే కదా సార్ భర్త అంతే కదా సార్ కొడుకు అవును కూతుర్లు కూడా సో వీళ్ళు పోయి నువ్వు అట పడుండు గుడిసెలో అని నేను చూసుకుంటా అంటే అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ డిటర్మెంటల్ టు హిమ్ అండి బలవంతంగా అంటించేస్తున్నారు అంటించకపోతే అది అంటించుకోలేదు అనుకోండి సార్ గోడ పైన లేకపోతే వాళ్ళు అదే ఏదో ఓట్లు పీకేస్తారు నెక్స్ట్ మంత్ ఏదో ఒకటి తీసేస్తారు ఓట్లు పీకేస్తారు రేపొద్దుటి ఎలక్షన్స్లో ఈ స్టిక్కర్ ఉందనుకోండి సార్ ఆ ఓటు ఉంటుంది ఆ ఓటు ఉంటుంది రెండో పార్టీ ఓడు అది డబ్బులు ఇవ్వడు అంటే ఉంటుందని నేను అనుకోను ఇప్పుడు పిగెస్తున్నారు లేండి సార్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఉంది ఈయన పసుపు కొనుక్కోని పదివేలు ఇచ్చాడు వేసారా లేదు అది సార్ ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి మీకు ప్రధానమంత్రి గారు మీటింగ్ అయింది సార్ ఫస్ట్ మార్చి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మా మా కాన్స్టిట్యున్సీలో పిఎం గారి పక్కనే నేను కూర్చోడానికి అవకాశం వచ్చింది ఎందుకంటే క్యాండిడేట్ నేనే కాబట్టి ఆయన ఇంకా మాట్లాడే ముందు నాతో మాట్లాడారు నువ్వే నా క్యాండిడేట్ నేనే సార్ అని గెలుస్తావా అన్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓడిపోతాను సార్ సర్ప్రైజ్ అదే అండి ఓకే వాట్ అబౌట్ ఎంపీ అన్నారు పురంధేశ్వరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓడిపోతాం సార్ వాట్ అబౌట్ స్టేట్ పొజిషన్ అన్న విల్ నాట్ గెట్ ఎ సింగిల్ సీట్ అన్న వాట్ అబౌట్ ఎంపీస్ అన్న నో సార్ నాట్ ఎవెన్ ఎ సింగిల్ సీట్ సో వీ డోంట్ గెట్ ఎనీ సీట్ అన్న నో సార్ విల్ నాట్ గెట్ ఠీకే లడవ్ అన్నారు అది అయిపోయాక ఏదో పిఎం గారు అడిగారు చెప్పేసి మనం ఉన్నదే చెప్పాలి కదా అని చెప్పాము అభినందన్ అప్పుడు ఆయన ఫ్లైట్ మన పైలట్ పడ్డారు అది వస్తారు రెండు రోజుల్లో అది వస్తే ఎలా ఉంటుంది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుంది సరే ఎలైట్ పీపుల్ మీ డిప్లొమసీ ఇంటర్నేషనల్ డిప్లొమసీ బాగుందని చెప్పి ఎవరు ఎప్రిషియేట్ సార్ అని చెప్పి అయిపోయిందండి సరే ఇది అయిపోయింది ఆ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది సరే మాకు వచ్చిన ఓట్లు ఏదో మీకు తెలుసు తర్వాత ఏమో మళ్ళీ ఒక మంత్ అండ్ ఇంక ఎప్పటికో అమిత్ షా గారు వచ్చారండి మా కాన్స్టిట్యున్సీ ఏమండి అక్కడ ప్రచారానికి వచ్చారు వైజాగ్ వచ్చి మేము అంత ఏదో వెహికల్స్ మేము పెట్టాం రోడ్ షో అని అరేంజ్ చేసాం బండి ఎక్కి ఆయన మా ఫ్లోర్ లీడర్ అంటారు ఎమ్మెల్యే ఫ్లోర్ లీడర్ నువ్వే నా పిఎంతో చెప్పావు అన్నారు నేనే సార్ నేనే సార్ అన్నాను అలాగే నేను మాట్లాడి నువ్వే మాట్లాడన్నారు 
ఆయన మాట్లాడలేదండి అంతే కరెక్ట్ ఎందుకు ఇంకా బెస్ట్ నువ్వు మాట్లాడినా నువ్వే మాట్లాడు ఎక్కడ పోయి తప్పు అక్కడ రోడ్ మీద జనం ఏదో రోడ్ షేకి జనం ఉన్నారు సార్ మేము మీరు ఏదో ఒక మీ కాన్స్టిట్యున్సీ కానీ ఏదో పోగేసి ఉంటారు కానీ నేను లిటరల్గా చూశానండి మీ క్యాండిడేట్లు పాపం పురం చేశారు కూడా ఒక్కటే జీప్లో మాట్లాడుతూ ఉంటే పక్క దాటి నుంచి ఒక స్కూటర్ మీద నుంచి కూడా పోతుంటారు కదా నైన్టీన్ దారుణం కదా సార్ మమ్మల్ని మమ్మల్ని విలన్ల కింద అంటే మమ్మల్ని విలన్ కింద చేస్తారు కదా సార్ అప్పుడు ఓన్లీ ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదనే ఒక దాని మీద యాంగిల్లే తప్ప అవి వేరే ఏం లేదు మిగతా అంత స్టేట్ సాఫీగానే ఉంది జీతాలు సకాలంలో ఉద్యోగులకు లభిస్తూనే ఉన్నాయి అంత మాదిరిగా ఉంది తెలంగాణ అంతా సార్ మేము చేసిన మంచి పనులు మీరు ప్రచారం చేయండి సార్ మాకు మంచి బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు మంచి అంటే నేను అదే అడుగుతున్నాను మర్చి ఒకటి చెప్పేసేస్తే చివరిలో సార్ అది ప్రచారం చేసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటామండి మేము కూడా నిజంగా నా నేను అడిగే మూడింటిలో ఏదో ఒకటి చెప్తారా నంబర్ వన్ రాజధాని విషయం తేల్చేస్తారా సార్ రాజధాని అమరావతి అనేది మీరు మామూలు చెప్పడం అనేది అయిపోయింది సార్ అది మీ సార్ ఇంకెందుకు సార్ ఇలాగా అది డెఫినెట్గా అమరావతి దాంట్లో దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ అగైన్ వచ్చే ఎలక్షన్ ఎజెండాలో కూడా మేము నేను ఒకటి చెప్తారు రాజుగారు మీరు అందరూ ఒక్కటి మర్చిపోతున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు వైజాగ్లో మీకు క్రెడిబిలిటీ ఉందా లేదా ఉందనే అనుకుంటున్నాను సార్ మీ కుటుంబానికి అది లేకపోతే లేకపోతే ఏమంది సార్ అంతే కదా అంతే కదా సో కుటుంబానికైనా ఉండాలి కంపెనీ కూడా ఉండాలి కదా స్టేట్కి ఉండాలా ఉండాలి స్టేట్కి సో ఇప్పుడు మీకు అమరావతి అని మీరు చెప్తారు సపోజ్ రేపు మీరు చెప్పినట్టు గవర్నమెంట్ మారుతుంది క్యాపిటల్ అమరావతి అంటారు అది సార్ చాలా లేవా మళ్ళీ రేపు పొద్దున వచ్చాడంటే మళ్ళీ ఇంకోటి అంటాడు ఇంకోటి వచ్చాడంటే ఇంకోటి అంటాడు ఎందుకు మాకెందుకని అప్పుడు ఎవరు రారు అనుకోండి ఏం చేస్తారు మీ క్రెడిబిలిటీ ఏది అక్కడ అంటే ఇప్పటికే ఇర్రిపేరబుల్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది సార్ అదే చెప్పి బట్ స్టిల్ బట్ స్టిల్ విత్ ద విజన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ లీడర్స్ అంటే ఎవరో అధికారము అది మళ్ళీ పేర్లు చెప్తే వేరేలాగా వస్తాయి ఆ విజన్ తోటి ఐ థింక్ వీ కెన్ రీబిల్డ్ ఇట్ అండి వీ కెన్ రీబిల్డ్ ఇట్ అంటే యూ హూ ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అప్పుడు నిజంగా ప్రత్యేకమైన దృష్టి కేంద్ర ప్రభుత్వము పెట్టవలసిన అవసరం హోదా కాదు కావాల్సింది దృష్టి భుజం మీద చేసి నడిపించాలి స్టేట్ సపోర్ట్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ అది పాప పరిహారం కింద అయిపోతుంది పని ఏ పరిహారం అంటే నేను మీరు ఒప్పుకోరు నేను అనేది ఏంటంటే డెఫినెట్గా అది కనుక చేస్తే అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ అంటూ మారి మీరు భుజం మీద చేసి ఆ స్టేట్ని బాగు చేస్తే హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఖచ్చితంగా అదే ప్రజానీకం తిట్టిన వాళ్లే హర్షిస్తారు కూడా దిస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ సార్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ తప్పనిసరిగా అది జరుగుతుంది అనేది నా యొక్క సో లెట్ ఎస్ విష్ మీ మీరు అనుకుంటే జరుగుతుంది సార్ జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు విష్ఫుల్ థింకింగ్ వేరు జరుగుతుంది అనేది గ్రౌండ్ రియాలిటీ వేరు అదే గ్రౌండ్ రియాలిటీ మీరు అన్నట్టు ఉంది మీరు చెప్పేది ఓకే ఐ డూ నేను కూడా ఒప్పుకుంటా అదే నేను అనేది కూడా ఏంటంటే మీరు ఒకటి పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం రాకూడదు అవును రెండు మూడు పార్టీలు కలవాలి రైట్ కలవాలనేది వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం వ్యక్తిగతమే నేను మీరు ఎందుకంటే మాకు మాకు పాలసీ పెట్టారు సార్ ఈ పార్టీ సంగతి వదిలేయండి అదంతా పొత్తులు మా వాళ్ళు ఢిల్లీలో చేస్తారని చెప్తారు అది ఏదో చెప్తారు టికెట్లు కూడా ఢిల్లీ అంటారు అది ఇప్పుడు అందుకే తెలంగాణలో ఒక అడుగు ముందుకి రెండు అడుగులు వెనక్కి వెళ్తుంది బీజేపీ సో మూడోది వస్తే గవర్నమెంట్ కొత్త గవర్నమెంట్ మీరు అనుకున్న గవర్నమెంట్ వస్తే ఆ గవర్నమెంట్కి భుజం మీద చేసి చేయి చేయి కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్ళి అవసరమైన మద్దతు అంతా ఇస్తుందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి సార్ ఇస్తుందని ఇస్తుంది సార్ ఓకే డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అనేది మా మా స్లోగన్ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవ్వకపోతే ఉపయోగం ఏంటి సార్ బీజేపీ నేను అనేది ఏంటంటే కేంద్రంలో బీజేపీ ఇస్ కన్ఫర్మ్డ్ రాజకీయాలు అదేం లేదు సార్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే వాళ్ళే వస్తారులే కదా వస్తారు నేను ఇప్పుడు రారని నేను బట్ చెప్పదలుచుకోవాలి బట్ ఇప్పుడు ప్రతి ప్రతి ముఖ్యమంత్రికి తెలుసు సార్ ఈ రాష్ట్ర పరిస్థితి అవసరమైతే అప్పుడు అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి మిగిలిన ముఖ్యమంత్రులతో కలిపి బాబు దీనికి ఏదో స్పెషల్గా ఇవ్వండి మేము మా పరిస్థితి ఇది బాధా కోలం తల్లి ఏదో అడుగుతా అది మరి తప్పదు కదా సార్ ఈ రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు బట్టలు నొక్కిసి స్వార్థం గురించి సంక్షేమం అని చెప్పి పెట్టి నాశనం చేస్తే ఆ బట్టన్ నొక్కిన దాంట్లో నా డబ్బు కూడా ఉంది అదే అందరి డబ్బు ఉంటుంది మా డబ్బు 
మా డబ్బులతోటి ఈయన బటన్ లోకి ఎడివేండి సార్ అదే కదా ఎంత అన్యాయం అండి ఇది చాలా హారబుల్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న వారికి మన తెలుగు ప్రజలకి బయట ఇతర దేశాల్లో ఉన్న వారికి తెలియపోవచ్చు ఈ పెయిన్ తెలియపోవచ్చు కానీ స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం పెయిన్ ఫుల్గా సో చివరిగా ఏంటంటే మీ బిల్లులు కూడా కొత్త గవర్నమెంట్లో రావాలి లేదా ఈలోపు మీరు ఆ పర్సంటేజ్ సమర్పించుకుని బిల్లులు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తే సంతోషం బిల్లులు మరి చూడాలి సార్ కొత్త గవర్నమెంట్లో ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ దాట్ వస్తాయి ఒకవేళ ఇప్పుడే కావాలంటే మరి సిక్స్ పర్సెంట్ పే చేసుకోవాలి యూ మస్ట్ బి థ్యాంక్ఫుల్ దట్ యూఆర్ సిక్స్ పర్సెంట్ జోన్ ఆ సీలింగ్లో ఉన్నారు ఇంకా వేరే ఏం అది ఇచ్చిన వచ్చే పరిస్థితి లేవు డబ్బులు లేవు సార్ అక్కడ అది అది సార్ అది వేరే విషయం వస్తేనేగా సో లెటస్ బి ఆప్టమిస్టిక్ ఆశావాదంతో ఉందాం సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ రాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్